அங்க போன பிற்பாடு அவன் என்ன சொல்றான் வந்து இந்த சாசனத்துல கையெழுத்து போடு அப்படின்னு கூடத்தாடுவான்னு நிர்பந்திச்சான் என்ன போடணும் அப்படின்னு கேட்டார் கூடத்தாடுவான் அவர் எழுதி கேம்பார் நிறைய பிரமாணங்கள்லாம் கொடுத்து பார்த்தார் அவர் ஆனா அவன் கேட்டுக்கிறது தான் இல்லை ஏன்னா கேட்டுக்கிறவர்கள்ட்ட சொன்னா தான் அவர்கள் கேட்டுக்க போறா கேட்டுக்கிறதுக்கே இவனுக்கு இட்டமே இல்லையே அவன் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கா சைவம் தான் வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கான் பிரமாணங்கள்லாம் நிறைய சொல்லிட்டே இருந்தார் அவன் ஒன்னும் கேட்கறதா இல்லை ஏன்னா சுபாலோபனிஷத்து சொல்றது எத்தனையோ உபனிஷத்து வாக்கியங்கள் எல்லாம் சொல்லுது ஏக சர்வபூதாந்தராத்மா அவகதபாத்மா திவ்ய தேவேகோ நாராயணா ஏகோகவை நாராயண ஆசீத் பிரம்மானேஷானா நேமேத்தியாவா பிரதிவீன நட்சத்திராணி ஆழ்வார் சொல்கிறார் ஒன்னும் தேவும் உலகும் உயிரும் மத்தும் யாதும் இல்லாவன் நான் முகம் தன்னோடு தேவர்களோடு உயிர் வடைத்தான் குன்னம்போல் மணிமாடனு திருக்குறுகூர் அதனுள் என்ன ஆதிப்பிரான் நிற்க மற்ற தெய்வம் நாருதிரே என்னும் மற்றும் ஓர் தெய்வம் உண்டோ மதிகளா மானிடங்காள் உற்றபோதண்டி நீங்கள் ஒருவனன் உணர மாட்டி அற்றவையல் உன்னதீர் அவனல்லால் தெய்வமில்லை கத்தனம் மேய்த்தகந்தை கடனினை பணிவு நீரே மத்துமோர் தெய்வம் உளரென்று இருப்பதோர் உற்றிலே உன் திருவெட்டெடுத்துங்கத்து உத்தரம் உன் நடியார்க்கடிமை மத்தெல்லாம் பேசிலும் திருக்கண்டபுரத்தரை அம்மா நேரென்றோ ஆழ்வார்கள் எத்தனை வார்த்தை சொல்லியிருக்கா வேதங்கள் எத்தனை வார்த்தை சொல்லியிருக்கு உபரிஷத்துக்கள் எத்தனை வார்த்தை சொல்லியிருக்கு இதெல்லாம் அவன் கேட்டுக்கக்கூடிய நிலைமையெல்லாம் அவன் இல்லை அவனுக்கு என்ன சைவம் வசந்தது அதுதான் சொல்லணும் திருப்பி திருப்பி அதே சொல்லிட்டு இருந்தான் அவர் பார்த்தார் ஒரு சாசனத்துல எழுதி வச்சிருந்தான் சிவாது பரதரம் நாஸ்தி அப்படின்னு எழுதி வச்சிருந்தான் இது சம்ஸ்கிருதத்துல எழுதியிருக்கான் சிவாது பரதரம் நாஸ்தி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சிவத்துக்கு மேம்பட்டது இல்லை அப்படின்னு எழுதி வச்சிருந்தான் அதுல அதுல கூறத்தாழ்வான் என்ன பண்ணோம் இப்ப ராமானுஷர்னா அவன் நினைச்சு கொண்டு இருக்கிறான் அப்ப அவர் வந்து கையெழுத்து போடணும் கூறத்தாழ்வான் அப்படின்னு போட்டுட்டோம்னா இனிமே சைவம் தான் தலை தோங்கும் சிசிட்டாத்வைதம் சீவைட்டவும் இருக்கவே இருக்காது அப்படின்னு அவனுடைய எண்ணம் அவர் பார்த்தார் இப்படி எழுதிக்கியா சிவாது பரதரம் நாஸ்தி எழுதியிருக்கியா அவர் எழுதினா ஒண்ணு எழுதி கொடுத்த உடனே அவனுக்கு கோவம் வந்துருக்கு என்ன பண்ண போறே நீ ஏன் அப்படி எழுதிருக்க அப்படின்னு கோவம் வந்துருக்கு என்ன எழுதினார்னா துரோணமஸ்தி ததப்பரம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை எழுதினார் ஏன்னா சிவாது பரதரம் நாஸ்தி அப்படிங்கிற எழுத்துக்கு என்ன வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னா சிவத்துக்கு மேம்பட்ட தெய்வம் இல்லை அப்படின்னு அவன் எழுதிருக்கான் அதுல இவர் கையெழுத்து போடணும் ஏன்னா இவருக்கு மனசு இல்ல மனசு இல்லைனா உண்மை அதுதான் அப்ப அவர் எழுத எழுதினார்னா துரோணமஸ்தி ததப்பரம் அப்படின்னா என்னன்னா துரோணம்னு ஒரு அளவு இருக்கு ஏன்னா சம்ஸ்கிருதத்துல என்ன வார்த்தை பின்னாடி வரப்போறதோ அதுக்கு தகுந்தாப்புல இதனுடைய அர்த்தம் மாறும் அஜஹான்னு சொன்னா ஆளுக்கும் அஜஹான்னு பேர் உண்டு அஜஹான பிரம்மாவுக்கும் அஜஹான்னு பேர் உண்டு திஜன் அப்படின்னு சொன்னா பல்லுக்கும் திஜன்னு பேர் உண்டு பிராமணனுக்கும் திஜன்னு பேர் உண்டு ஏன்னா ரெண்டு தடவை முளைக்கு தேவையில் பல்லு அதனால அதுக்கு திஜன்னு பேர் உண்டு அதே திஜன்னு சொன்னா பல்லுக்கும் பேர் உண்டு பிராமணனுக்கும் பேர் உண்டு அஜஹான்னு சொன்னா ஆட்டையும் சொல்லலாம் பிரம்மாவும் சொல்லலாம் அப்ப எதை வச்சு பின்னாடி என்ன அர்த்தம் வரப்போதோ அதை வச்சுதான் இதனுடைய சம்ஸ்கிருத பாஷையிலே இருக்கக்கூடிய வார்த்தைக்கு அர்த்தம் வரப்படுது இவர் என்ன பண்ணார் சிவாதுன்னு சொன்னா சிவம் சொல்றது ஒரு அளவை அளவு இப்ப மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையோ இப்ப ஒரு திரவமா இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஒரு அளவு உண்டு அப்ப ஒரு திடப்பொருளா இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஒரு அளவு உண்டு ஏதோ கிலோகிராம் அப்படின்னு சொல்ல போறோம் இல்ல இது ஒரு எம்எல் மில்லி லிட்டர் அப்படின்னு சொல்ல போறோம் அந்த மாதிரி சிவாது பரதரம் நாஸ்தின்னு சொன்னதுக்கு சிவம்ங்கிறது ஒரு அளவு அந்த அளவுக்கு மேல ஒண்ணும் இல்லைன்னு இவர் புரிஞ்சுட்ட மாதிரி இவர் என்னட்டார் துரோணமஸ்தி ததப்பரம் அப்படின்னா சிவத்துக்கு மேல துரோணம்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் துணிக்கும்படியாக அதுல எழுதார் துரோணமஸ்தி ததப்பரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் சொன்ன உடனே கோவம் வந்தது என்ன நீ சிவத்துக்கு மேல இருக்குங்கிறியா தெய்வம் இருக்குங்கிறியா அப்படின்னு எல்லாம் காவலாளிய கூப்பிட்டா இவருடைய கண்ணை பிடுங்கு கண்ணை பிடுங்கு அப்படின்னு சொன்னான் உடனே நீ என்ன பாபிட்டன் ஒரு அபாகவதனா இருக்கக்கூடிய ஓன் கையால ஏன் கண்ணு போனோமா ஏன் கண்ணை நானே பிடிக்கிறேன் அப்படின்னு தன்னுடைய நகத்தை எடுத்து தன்னுடைய கண்களில் அப்படியே கீறிண்டு ரத்த குளமாக தன்னுடைய சம்பிரதாயத்துக்கே கண்ணை இழந்தவர் கூறத்தாழ்வார் அவர் தன்னுடைய கண்ணை தானே கீறிண்டார் நீ அபாகவதன் ஏன்னா அபாகவதனோட சேரக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கு ஏன்னா ஆறோட சாப்பிடணும் ஆறோட உட்காந்து சாப்பிடணும் ஆறோட சாப்பிடக்கூடாது ஆறோட என்ன பேசணும் என்ன பேசக்கூடாதுன்னு இருக்கு இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா ஒருத்தர் தேத்த சாப்பிட்றாங்க தேத்த சாப்பிட்டு மிச்சம் வச்சா அதை நம்ம சாப்பிட விடும் அவ அவருக்கு பண்ண பாவம் நமக்கு வரும் அப்போ இப்ப சாப்பிட உட்காரணம்னா கீழே தேர்த்தத்தை போட்டு சுத்தி பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேல தான் இலையை சேர்க்கணும் எதுவா இருந்தாலும் இப்ப பிரசாதத்தை எடுத்துட்டோம்னா பிரசாதத்தை எடுத்துட்டு சாதிச்சாச்சு அப்படின்னா கைய சுத்தி பண்ணிக்கணும் பிரசாதத்தை எடுத்த கையால மோரோ
அப்படியே ரத்த வளாரோடு இருந்தவர் குரத்தாழ்வான் இது ஒரு பக்கம் பெரிய நம்பிகள் கூட இருந்தார் ஏன்னா ஆச்சாரியர் ராமானுஷருடைய ஆச்சாரியர் சொல்லப்போடு கூட பெரிய நம்பிகள் கூடவே இருந்தார் அவரும் பார்த்தார் அவருக்கே கண்டுபோடுது நான் வச்சு என்ன பண்ண போறேன் ரொம்ப வயோவருத்தர் அவரும் தன்னுடைய கண்ணை கீறி கொண்டார் கண்கள் கண்களையே இழந்தவர்கள் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு கண்ணு மாதிரி சிவைட்டவ சமுதாயத்துக்கு இரு கண்கள் போலதான் குரத்தாழ்வானும் பெரிய நம்பிகளும் இருந்தார் அவர் ரெண்டு பேரும் கண்களை இழந்தார்கள் ரொம்ப சிரமப்பட்டா இப்ப ராமானுஷர் மேலக்கோட்ட திருநாராயணம் போயாச்சு இது இந்த பக்கம் நடந்ததா சுவாமி ராமானுஷர் மேலக்கோட்ட திருநாராயணபுரத்துக்கு போயிட்டு இருக்கார் போகும்போது கொங்கு நாடு வழியாதான் போகணும் இப்ப அடி வாங்கினோ கொங்கில் விராட்டிய போலேங்கிற அர்த்தத்தை பார்க்கணும் அப்ப அங்க போகும்பொழுது கொங்கு நாட்டுக்கு போறா அப்ப எல்லாம் நிறைய சிஷியர்கள் ஐம்பத்தெரு வர் ஐம்பத்தெரு வருன்னு ஐம்பத்தி ரெண்டு சீவேட்டவ குடும்பங்களை தன்னோட கூட்டின்னு போனார் சுவாமி இந்த மேலக்கோட்ட திருநாராயணபுரத்துல ஆறெல்லாம் எடுக்காலோ அவ அத்தனை பேரும் ஸ்ரீரங்கத்திலிருந்து இடம் பெயரப்பட்டவர்களே சுவாமி ராமானுஜர் கூட போனவா அவளா ஐம்பத்தி ரெண்டு குடும்பங்களை கொண்டு போனாரு இங்க அதுக்கு இன்னைக்கும் அதாவது குரு பரம்பரையிலேயோ இல்ல குரு பரம்பரை பிரபாவம் இதெல்லாம் சொல்லும் பொழுது ஐம்பத்தி ரூபா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஐம்பத்தி ரெண்டு குடும்பங்களை கொண்டு போனார் கூட்டு போயிட்டு அங்க திருமாரஞ்சி வளமரை என்ன அதுக்கப்புறம் கொங்கு நாடு என்ன கொங்கு நாடு போகும்பொழுதுதான் அங்க ஒரு இடத்துல தங்கினார் ஏன்னா ரா பொழுது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல தங்கலாம் தங்கும் பொழுது இப்ப பார்த்தா ஏன்னா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல எல்லாம் ஆகாரம் எல்லாம் பண்ணணும் ஏன்னா எதி அவர் எங்க என்னத்தை சாப்பிடுவார் காத்தாலும் ஒரு வேலை சாப்பிட்றது உண்டு இருந்தாலும் ஏதோ பழமோ பாலோ ஏதோ ஒண்ணு சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல இறங்கினா அப்ப அந்த அவ அந்த பத்தினி அந்த ஸ்ரீ சொன்னா நம்ம ஆத்துல இங்க இருக்கலாமே இங்க அமுது பண்ணலாமே ஏன்னா இத்தனை குடும்பங்களோட வந்திருக்கா இதான் அமுது பண்ணலாமே அப்படி சொல்லி பிரார்த்திக்க அதுக்கு பார்த்தா சிஷ்யா எல்லாம் உள்ள போய் ஏன்னா சுவாமி சொன்னார் யாரோ ஒரு தடவா குடிசையில போயோ இல்ல திருமாளி போய் தங்கிறது இல்ல ஆறுன்னு போய் பாரு என்ன ஏது என்ன பண்றா எப்படி தெளிவு பண்றா என்ன பண்றிருக்கா அப்படின்னு பாத்துட்டு வாங்க அப்படி சொல்லி எல்லாம் உள்ளுக்குள்ள போய் முதலியாண்டான போய் சொல்லி அனுப்பி எல்லாம் அஞ்சு பார்த்த உடனே அவ எல்லாம் ரொம்ப சிரேஷ்டமாக ரொம்ப எல்லா நியமங்களோட அத்தனையும் தளி எல்லாம் பண்ணிட்டா பண்ணிட்டு அப்பெல்லாம் விளக்கு ஏது மின்சாரமே இல்லையே அவா இருந்திருக்கும் போது ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு எல்லாத்துக்கும் ஏன்னா கண்டர பெருமாளுக்கு கண்டரொல பண்ணாத எந்த ஒரு வசுமையும் ஆறு சாப்பிடவே கூடாது பெருமாள் அதுதான் நம்ம வெளியில போய் போஜனாலயங்கள்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு எதுக்காக சொல்றது ஏன்னா அங்க பண்றதுல தான் ஏதாவது பெருமாள் கண்டரல பண்ணிருப்பாள அதெல்லாம் உன்னை ஏதோ போன இருந்த காலங்கள் ஆச்சு போய காலங்கள் போகுண்ட காலங்கள் போன காலங்கள் எல்லாம் ஆயிடுது ஆனா நம்ம வெளியில போய் சாப்பிட கூடாதுன்னா ஒரு வேலையோ இல்ல ரெண்டு வேலையோ பட்டி கடந்தா என்ன ஆடும் உசிரு ஒண்ணு போடவே போட நிச்சயமா போகாது அதனால அவர்கள் போய் வெளியில போய் ஏதாவது பெருமாளுக்கு கண்டரோட பண்ணுவாளா தெரியாது அது எவ்வளவு சுத்தமாக பண்ணிருக்க போறா ஒண்ணு சுத்தம் இரண்டாவது பெருமாளுக்கு கண்டரோட பண்ணாத நைவேத்தியம் பண்ணப்படாத எந்த ஒரு வஸ்துவையும் சீவைட்டவர்கள் உட்கொள்ளுவது கிடையாது அது நியமம் வச்சுக்கணும் ஏன்னா ஆர்த்த ஆத்திலே கார்த்தால குழந்தைகள் எல்லாம் பள்ளி கூடாது போகலாம இருக்கும் ஆனா எத்தனை சுருக்க போனாலும் பெருமாளுக்கு கண்டரோட பண்ணாத வஸ்து கொடுக்கவே கூடாது நிச்சயமாக <laughs> ஆழ்வாராச்சாரியர்களுக்கு நைவேதம் பண்ண வஸ்துவத்தை நம்ம உட்கொள்ளணும் அதுதான் பிரசாதம் அவை சொல்றார் எக்கசிட்டா ஜனச்சந்தகா முஷ்யத்தே சர்வகல் விஷயகி தே தகம்புஞ்சதே பாபா பஷ்யாத் ஆத்ம காரணாதன கண்ணன் கீதையில சொல்றார் நீ யஜம் பண்ணாம யாகம் பண்ணாம திருவாராதனம் பண்ணாம பெருமாளுக்கு கண்டரோல பண்ணாத ஏதாவது ஒரு வஸ்துவ எடுத்து நீ சாப்பிட்டியானா நீ பிரசாதம் ஏதாவது ஏன்னா சாதமா உட்கொள்ற உணவையா சாப்பிட்ற ஒரு நாளும் கிடையாது பாவத்தை தான் நீ சாப்பிட்றேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கடிசா சொல்லிட்டு கண்டன பெருமான் கீதையில அப்படி பார்த்தா பெருமாளுக்கு கண்டரோட பண்ணா சாப்பிடக்கூடாது இதுக்காக சொல்லவும் தான் அவ ஏதோ பெருமாளுக்கு உள்ளுக்குள்ள போய் ஒரு உள்ளுல போய் எல்லா பிரசாதங்களையும் இந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு பேருக்கும் பிரசாதம் கண்டரோல பண்ணுவேன் அத்தனை பேருக்கும் எல்லாரும் பண்ணணும் ஏதோ ஒரு இடத்துல போய் பிரசாதத்தை அப்படி கண்டரோல் பண்ணிட்டே இருந்தான் அவ எல்லாம் போய் சிஷியா எல்லாம் போயிட்டு வந்து வெளியில வந்து சொன்னான் ஆத்த உடனே சுவாமி கேட்டார் என்ன என்ன ஆயிட்டு இருக்கா என்ன எப்படி பண்ணிக்கா என்ன ஏதுன்னு கேட்டா சீவேட்டவதான் ஆனா உள்ளுக்குள்ள போய் இது கருப்பா வச்சிருந்தாங்க அங்கதான் போய் கண்டரோல பண்ணிட்டு இருந்தா அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஐயா என்னது அப்படி சொன்னா உள்ளுக்குள்ள போய் பார்த்தா திருவடிக்கு ஏன்னா எல்லாருமா எம்பெருமானார் புடை சூழ அத்தனை பேரும் உள்ளுக்குள்ள போய் ஏதோ கருப்பா ஒண்ணு வச்சுட்டு இருக்கா அந்த இடத்துலதான் எல்லாத்தையும் கண்டரோல் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படி சொன்ன போது எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம் என்னது அப்படின்னு பாக்கலான்னு உள்ளுக்குள்ள போ
வேற ஆச்சாரியர் திருவாராதனா ஆச்சாரியருக்கு பராங்குஷ பரகால இவராபியூரமான சொல்லுவோம் ஆழ்வார் ஆச்சாரியர்களுக்கு திருவாராதம் பண்ணும்போது பராங்குஷ பரகால எதிவராபியூ நமஹான் ஆறு பராங்குஷன் நம்ம ஆழ்வார் பரகாலன் கடைசி ஆழ்வார் கரியன் வாட்கலியன் திருமங்கை ஆழ்வார் எதி எம்பெருமான இந்த மூணு பேருக்கு தான் ஏன்னா பெருமாளுக்கு திருவாராதம் பண்ணும்போது ஆழ்வார் ஆச்சாரியருடைய திருவடி இருந்ததுன்னா அதுக்கு தான் முதல்ல திருவாராதனம் பண்ணலாம் அப்ப பராங்குஷ பரகால எதிவராபியோ எதிவராதிகள் சொல்லக்கூடிய இவாளுக்கு தான் முதல்ல திருவாராதம் பண்ணும் அந்த எம்பெருமானாருடைய திருவடி எழுந்துள்ள பண்ணி அதுக்கு இத்தனை கண்டவுல பண்ணிருக்கா எம்பெருமானார் திருவடிகளே சரணம் அப்படின்னு சொல்லி இத்தனை பிரசாதத்தையும் கண்டவுல பண்ணினாலா இது சொல்ற அப்பதான் சுவாமி எம்பெருமானார் தான் இங்க எழுந்துள்ள இருக்குன்னு அடியான தெரியாம போடுது இவர் தான் எம்பெருமானார் நான் தேவரி ஸ்ரீரங்கத்தில் அடியங்கள்லாம் இருந்தபோது தேவரியுடைய திருவடி நிலைகளை நாங்கள் அல்லோ வாங்கி கொண்டு வந்தோம் அந்த திருவடி தான் இது உமக்குத்தான் இத்தனையும் சமர்ப்பித்துக் கொண்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாலா அப்பதான் சுவாமிக்கு ரொம்ப திருவுள்ள முகந்தது அப்புறம் எல்லாரும் அங்க போஜனங்கள் எல்லாம் பிரசாதங்கள் எல்லாம் கண்டுருளி அங்கிருந்து புறப்பட்டு மேலக்கோட்ட திருநாராயணர் புறத்துக்கு சென்னார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவா அப்போ அடி வாங்கினேனோ கொங்கில் பிராட்டியை போரே அடி திருவடி நிலைகளை வாங்கினவர் யாரு கொங்கில் பிராட்டி வாங்கினா அதுக்காக சொல்றது அடி வாங்கினேனோ கொங்கில் பிராட்டியை போரே அப்படிங்கிற வார்த்தை அதனுடைய அர்த்தமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு ரெண்டாவது இந்த இந்த எம்பெருமானாருடைய சரித்திரமாக இந்த வார்த்தை சொல்லிட்டோம் அடுத்த பல ரெண்டாவது வார்த்தை அதாவது இதுக்கு அடுத்த வார்த்தையாக மண்பூவை இட்டேனோ குருவ நம்பியை போரே அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை உண்டு இதுக்கப்புறம் மண்பூவை மண்பூ மண்ணில் பண்ண புஷ்பம் மண்பூவை இட்டேனோ குரவ நம்பியை போரே குரவபுரம் குரவபுரம் அப்படின்னு திருமலை திருப்பதி இருக்கே அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துக்கு தான் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் அதாவது திருமலை திருப்பதிக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊர் குரவபுரம் அப்படிங்கிற ஒரு இடம் அந்த இடத்துல நம்பினா நல்ல குணபூர்த்தியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சுவாமிக்கு நம்பின்னு பேரு சொல்லியிருக்கமே நம்பினா தமிழ் வார்த்தை நல்ல குணபூர்த்தி எல்லா விதமான குணங்களும் நன்னா இருக்கு கோபம் வராது ரொம்ப சத்த குணமா இருக்கிறார் எல்லாருடைய சந்தோஷமா பேசுவார் நன்னா சொல்லுவார் எல்லாம் கேட்பார் இப்படி இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு நம்பின் பேரு இவருக்கு குரவ நம்பின் பேரு ஏன்னா குரவபுரத்தில் இருந்தவர் அவருக்கு திருவேங்கடமுடையான் மேலே ரொம்ப ஆனந்தம் அவருக்கு எப்போதும் கைங்கரியம் பண்ணணும்னு ஆசை ஆனால் அவரோ ரொம்ப ஏழை பரம ஏழை அவர் பண்ணுற கைங்கரியம் என்ன தெரியுமோ குயவன் மண் குயவன் பானைகள்லாம் பண்ணக்கூடியவர் அவர் மண்ணில் வச்சு எல்லாம் ஏதோ பாத்திரங்கள் பாண்டங்கள் இதெல்லாம் பண்ணி அதை வச்சு விற்கக்கூடியவர் தான் அந்த குரவ நம்பி அவர் திருவேங்கடத்தில் குரவரில் எழுந்து விழுந்தார் அது ஆச்சாரியத்தில் ஒரு ரொம்ப ஆச்சரியமான வார்த்தை உண்டு அதாவது புஷ்ப தியாக போக மண்டபங்களிலே பனிப்பூவும் ஆலவட்டமும் வீணையுங்கையுமான அந்தரங்கரை முடிவண்ணவனும் வைதிகோத்தமனும் மகாமுனியும் அனுவர்த்தித்த கிரமம் அப்படின்னு ஆச்சாரிய கிரகத்திலே அழையமணவாள பெருமாள் நாயனார் அப்படிங்கிற ஆச்சாரியருடைய ஸ்ரீசுக்தி இது இதையும் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கா என்னன்னா அந்த சுவாமி பெருமாளுக்கு நிச்சபடி இவர் மண்பாண்டம் காரியங்கள் எல்லாம் எடுத்து ஆரம்பிப்பார் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவார் ஒரு சின்னதா ஒரு புஷ்பம் நிச்சபடி ஆத்துல திருவேங்கடமுடையான் ஒரு விக்கிரகம் வச்சிருந்திருக்கார் அந்த பெருமாளுக்கு முன்னாடி திருவேங்கட திருமலை கூட போக மாட்டேறான் ஆத்துல இருக்கக்கூடிய பெருமாளுக்கு ஒரு மண்ணுல முதல்ல எடுப்பா ஏன்னா ஆத்திரே பாருங்க அவாவா ஏதாவது பதார்த்தங்கள் பக்ஷணங்கள் எல்லாம் பண்ணும்போது பெரும் முதல்ல எடுத்து போடும்போது பெருமாள் சின்னவரா எடுந்துரல பண்ணுவா எடுந்துரல பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் முருக்கு சுத்துறதுக்கே ஆரம்பிப்பா ஏன்னா அது பெருமாள் சின்னவரா இருப்பார் அவரை தான் முதல்ல எண்ணெயில போட்டு அவரை தான் முதல்ல எடுக்கிறது ஏன்னா பெருமாள்னு முதல்ல ஆரம்பிக்கணுமே முதல்ல எடுத்து அளக்கும் போது கூட அதாவது அந்த பக்கத்துல இந்த சீவேட்டுவ சம்பிரதாயத்துல என்ன பண்ணுவா முதல்ல அழகணா திருவரங்கம் அப்படின்னு ஆரம்பிப்பா முதல் படி போடும்போது திருவரங்கம் அப்படிம்பா அது போல ரெண்டாவது பெரிய கோவில் அப்படிம்பா அதுக்கப்புறம் திருமலை இப்படின்னு போட்டுதான் ஒன்னு ரெண்டு எல்லாம் எண்ணுறதுல திருவரங்கம் பெரிய கோவில் இப்படிதான் போட்டு எண்ணுவா முதல் நாளுக்கு அப்படி எண்ணுவா அதுக்கப்புறம் மேற்கொண்டு அஞ்சு ஆறு அப்படின்னு என்ன எண்ணிக்கை எல்லாம் சொல்றது உண்டு இவர் முதல்ல பெருமாளுக்கு ஒரு சின்ன மண்ணு அதுல திருவேங்கடமுடையான் மாதிரி ரெண்டு கண்ணு மூக்கு எல்லாம் வச்சுட்டு புஷ்பத்தெல்லாம் போடுற மாதிரி ஒரு சின்ன சொப்பு அதை பண்ணி பெருமானுடைய திருவடியிலே சேர்ப்பார் சேர்த்துட்டு பெருமாளே இன்னைக்கு நான் கைங்கரியம் மண்பாண்ட கைங்கரியம் பண்ண போறேன் குயவன் இவரோ குயவனா பிறந்திருக்கார் ஆனா திருமலை ஏழுமலையப்பன் அவர் மேல ரொம்ப பிரீத்தி அவர்கிட்ட பெருமாள்கிட்ட நான் எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லை எனக்கு புஷ்பம் வாங்கி சமைக்கிறது ஏதாவது காசு இருக்கா ஒண்ணும் கிடையாது ரொம்ப தரித்திரன் இந்த கைங்கரியம் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் தேவரியருக்கு மண் புஷ்பம் தான் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மண்ணால பண்ணப்பட்ட இந்த புஷ்பத்தை ஆத்துல இருக்கக்கூடிய திருவேங்கடமுடையானுடைய திருவடியிலே சமர்ப்பிச்சார் இத நம்ம பூர்வாச்சாரியர்
புஷ்ப மண்டபம் தியாக மண்டபம் போக மண்டபம் ஞான மண்டபம் அப்படின்னு நான்கு உண்டு ஆனா இந்த கிரந்தத்துல மூணு சொல்லியிருக்கா புஷ்ப மண்டபம்னா திருமலை திருப்பதி இருக்க அவருக்கு தான் புஷ்ப மண்டபம் ஏன்னா புஷ்பமத்துல தான் பெருமாளுக்கே கைரம் குளிர் அருவி வேங்கடம் என்னும் சிந்துபூமகிடம் திருவேங்கடம் என்னும் இப்படித்தான் ஆழ்வார்கள் மங்களா ஆரம்பிச்சிருக்கா குளிர் அருவி வேங்கடம் அப்படின்னு பேரு குளிர் காத்து குளிர் அருவியா கொட்டும் எட்டு மாசம் பத்து மாசம் ஒரே குளிர் ரெண்டே ரெண்டு மாசம் ஏதாவது வெயில் அங்கே இங்கே இப்படி வந்துட்டு போவோம் அவ்வளவுதான் அதுக்காக ஆழ்வார்க மங்களாக வந்தது குளிர் அருவி வேங்கடம் குளிரா இருக்கக்கூடிய அருவிகள் எல்லாம் கொட்டும்படியாக இருக்கக்கூடிய வேங்கடம் அப்படின்னு தான் பாத்திருக்காங்க சிந்து பூமகளும் திருவேங்கடம் சிந்து பூக்கள் எல்லாம் பூக்கக்கூடிய மண்டபம் அந்த திருவேங்கடம்னு சொல்லுவா அதுக்காகத்தான் புஷ்ப மண்டபம் பெருமாளுக்கு திருவாராதன காலத்துல அதுக்கு தோமால சேவைன்னு சொல்லி சேர்த்துருவா பெருமாளுக்கு புஷ்பம் தான் நித்தியப்படியே புஷ்பம் தான் வஸ்திரத்தை கூட வஸ்திரத்தை மாத்திடுவா பெருமாளுக்கு மாலை எல்லாம் மாத்திடுவா ஆனா திருமஞ்சனம் ஒரே நாள் வெள்ளிக்கிழமை ஒரே நாள் மத்திரம் தான் அவருக்கு திருமஞ்சனமே கண்டுவார் நித்தபடியே அவருக்கு வெறும் அலங்கார கைங்கரியம் மட்டும்தான் அவருக்கு நித்தபடி புஷ்பத்தை மாத்தி மாத்தி வேளா வேலைக்கு புஷ்பத்தை மாத்திடுவார் அதுக்கு புஷ்ப மண்டபம் ஒன்னே பேரு ஒரே ஒரு நாள் நாச்சியார் திருமொழி அன்னி செய்வா இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை திருமஞ்சனம் ஆகும்பொழுது நாச்சியார் திருமொழி அப்படிங்கிற ஆண்டாளுடைய பிரபந்தத்தை சேவிக்கக்கூடிய வழக்கம் இன்றும் உண்டு எதனா ராமானுஜர் ஏற்படுத்தி வச்சிருக்கார் ஏன்னா அவர் சாமி ராமானுஜர் இங்க இருந்து திருவேங்கட யாத்திரை போனார் போயின்னு இருக்கும் பொழுது அவருக்கு வெள்ளிக்கிழமை இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை ஆனா திருமஞ்சனம் ஆகும் திருமஞ்சனம் ஆயின் இருந்திருக்கு ஆயின் இருந்தா பிராட்டி ஏழு காலம் இல்லையோ அகலகில்லே நிறையும் என்னு அலமேல் மங்க உரமா இருப்பான் ஏழு காலம் இல்லையோ அவள அந்த பிராட்டிய கொஞ்சம் நகர்த்தி இந்த திருமார்ப விட்டு கொஞ்சம் நகர்த்தி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் திருமஞ்சனம் பண்ணிருக்கா சுவாமி பார்த்து துடிச்சு போயிட்டார் என்னது திராட்டி அகலகில்லே நிறையும் இறையும் அகலகில்லே ஒரு கணம் கூட பிரியாமல் இருக்கக்கூடிய விராட்டிய திருமார்பா அப்படி சொல்றவன் அப்பேற்பட்ட பெருமானோடே இருக்கக்கூடிய விராட்டிய போய் தள்ளி எடுத்து வச்சுடலாமா அந்த ஹிருதய கமலத்துக்குள்ள தானே இருக்கணும் விராட்டி பருவ எப்பேற்பட்ட வேதாந்தி பரம வேதாந்தியா இருக்கக்கூடிய சுவாமிக்க திருவுள்ள ரொம்ப கனிந்த திருவுள்ளமா இருக்கு அவர் என்ன சொல்றார் திராட்டிய கொண்டு போய் இப்படி எழுந்துரல் பண்ணி வச்சுட்டாலே இவ்வளவு தூரம் இங்க இந்த மார்புல இருந்து இந்த மார்புக்கு எழுந்துரல் வச்சத இப்படி பெரிய வைக்கலாமா திராட்டி பெருமானும் ஒன்னா தானே இருக்கணும் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய சேர்த்தி தானே நமக்கு உத்தேசம் வச்சுட்டா பண்ணக்கூடாதுன்னு பிரார்த்திச்சார் அங்க இருக்கக்கூடிய அச்சகைஞரோட அவாள்ட்ட சொன்னா இல்ல சுவாமி இப்படிதான் பண்ணணும் திருமஞ்சனம் எப்படி பண்றது அப்படி சொன்னா இல்ல பண்ணுங்க ஆனா பிராட்டி அனுகிரகம் செய்து போயிருக்கக்கூடிய ஆட்சியார் திருமொழி சொல்லக்கூடிய நூத்தி நாற்பத்தி மூணு பாசுரங்களை சேவிக்க வேண்டும் அப்படின்னு நியமனம் பண்ணார் இன்னைக்கு சேவிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்பேற்பட்ட பிராட்டி அங்க நடக்குது அவர் என்ன பண்ணார் அவர் அங்க இருக்கும் பொழுது அந்த பனிப்பூவை கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்தார் இதுக்கு புஷ்ப மண்டபம்னு பேரு திருவேங்கடத்துக்கு அப்புறம் தியாக மண்டபம் அப்படி சொன்னா காஞ்சிபுரத்துக்கு தியாக மண்டபம் அப்படின்னு பேரு ஏன் தியாக மண்டபம் அவரை தியாகராஜனே சொல்லலாம் நம்ம சம்பிரதாயத்தில் வழி குடிச்சோம் சொல்லுவார் இவரை தியாகராஜன் என்னும் சொல்லலாம் ஏன்னா தியாகம் பண்ணவரா அவர் ஏன்னா அக்னி குண்டம் பிரம்மா ஏற்படுத்தி இருந்த பிரம்மா அந்த குண்டத்துல பெருமாள் தோன்றினார் யதோத்தகாரியாக வேகவதியாராக வந்து அதை அழிச்சுன்னு அந்த யாகத்தை அழிக்க வேண்டும் என்றுதான் சரஸ்வதி தேவிக்கு மனசு இருந்தது ஆனால் பெருமாளே வந்து அக்னி குண்டத்துக்கு நடுவுல மத்தியத்துல பெருமாள் தோன்றினார் அப்ப அந்த யாகத்துக்கே தியாகமாக தன்னையே தன்னை உருக்கி கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக பெருமாள் உள்ளுக்குள்ள ஏழுனாரோ இல்லையோ அதனாலதான் அவருக்கு முகத்துல பார்த்தா அப்படியே பொழிஞ்சிருக்கும் அங்கங்க அப்படியே வடுக்களாக இருக்கும் இது தியாகராஜன் இன்னி சொல்லப்படுவது பெருமாளுக்கே நன்னாவே சொல்லலாம் ஆனா எதுவும் நம்ம சிவேட்டு சம்பந்தம் தியாகராஜன் பேரே வைக்கிறது இல்லை அப்படி தியாகராஜன்கிற பேரே இவருக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு தேவ பெருமாளு சொல்லுவா இது தியாக மண்டபம் இதே மாதிரிதான் இன்னொரு தியாகராஜன் இருக்கார் அது தெரியுமா பார்த்தசாரதி பெருமான் தான் தியாகராஜன் ஏன்னா அவருமே குருக்ஷேத்திரத்துல அவெல்லாம் பீஷ்மர் விட்ட அம்ப பூர தன்னுடைய திருமண மண்டலத்துல ஏத்து நேரம் இல்லையா அதனால அவரும் அவருடைய திருமண மண்டலமும் புழிஞ்சு புழிஞ்சுதான் இருக்கும் அங்கங்க அப்படியே வடுவடுவா இருக்கும் அவர் பீஷ்மர் விட்ட அம்ப எடுத்துட்டார் அதனால அங்க அவர் தியாகம் பண்ணார் இங்க இவர் பிரம்மாவனுடைய அக்னி குண்டத்துல தோன்றினார் இவர் இங்க தியாகம் பண்ணார் ரெண்டு பேரும் தியாகம்னு சொல்லலாம் தியாகராஜ் சொல்லலாம் அப்பேற்பட்டது அந்த மண்டபத்துக்கு தியாக மண்டபம் அப்படின்னு பேரு அதுக்கப்புறம் போக மண்டபம் ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீரங்கத்துல போகம் எல்லாம் போகம் பெருமாளுக்கு எல்லா பிரசாதங்களும் எல்லாம் உருப்படி உருப்படின்னு சொல்லிட்டு அத்தனை பிரசாதங்கள் கண்டுவிடுவார் அவருக்கு போகம்னா சயனமே போகம் வரும் ஏன்னா வேளா வேலைக்கு நடக்கும் பெருமாளுக்கு திருமஞ்சன ஆகட்டும் இல்ல புஷ்பம் ஜாத்திரதாகட்டும் இல்ல அவருக்கு போ போஜாசனத்துக்கு எழுந்துள்
சரியா புறப்படணும் புறப்பாடு மட்டும் ஒரு நேரம் விடாது சரியா புறப்படுற பெருமாள் அவருக்கு கண்டறிய பண்ணக்கூடிய பிரசாதங்கள் அத்தனையும் போகமாக இருக்கும் அத்தனை போக மண்டபத்துல பெருமாள் ஏன்னா அவரே வியூகமாக வியூக தசையில தான் அங்க வந்து எடுக்கார் சௌகார்த்தம் வியூக சௌகார்த்தம் கல்யாண குணத்தை அங்கே காட்டுகிறார் எம்பெருமா அப்பேற்பட்டது போக மண்டபம் புஷ்ப மண்டபம் ஆச்சு தியாக மண்டபம் ஆச்சு போக மண்டபம் ஆச்சு புஷ்ப மண்டபத்திலே பனிப்பு புஷ்ப தியாக போக மண்டபங்களிலே பனிப்பூவும் பனிப்பூனா இந்த மண்பூ மண்பூவை கொண்டு வந்து அவர் வீட்டு இருக்கக்கூடிய பெருமாளுக்கு திருவேங்கனமுடையானுடைய திருவிழா சேர்த்தாரா அந்த ஊர்ல ஒரு ராஜா இருந்தா தொண்ட மன்னவன் அப்படின்னு பெரிய திருமுடியில பாசம் உண்டு தொண்ட மன்னவன் தண்டில ஒருவருக்குன்னு சொல்லி துலங்கணியின் முடியன் தொண்ட மன்னவன் தண்டில ஒருவருக்கு பாசம் பெரிய திருமுடியில பாசம் அஞ்சாம் அஞ்சாம் திருமுடி அதுல அவர் என்ன சொல்றார் தொண்ட மன்னவன் ஒரு ராஜா இருந்தான் அந்த ராஜா பெருமாளுக்கு நித்தபடி புஷ்பம் கோடி கோடியா செஞ்சு கேட்கிறான் பெருமாளுக்கு திருவேங்கடமுடையானுக்கு திருமலை ஏழுமலை அப்பனுக்காக நித்தப்படி கொண்டு வந்து புஷ்பம் கையரம் பண்ணிருக்கான் ஆனா ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் நடக்கிறது என்னன்னா இவர் காத்தால இவருடைய வீட்டுல பனிப்பூ மண்பூவை எடுத்து பெருமானுடைய திருவிழியில் சேர்த்துட்டார் அடுத்த நாள் அதே நாள் திருவேங்கடமுடையானுக்கு கோடிக்கணக்கில் கொண்டு வந்து இந்த தொண்ட மன்னவன் பெருமானுக்கு புஷ்ப கையரம் பண்ணிருக்கான் அடுத்த நாள் காத்தால வந்து இவர் புஷ்பத்தை சேர்க்கணும்னு பார்த்தா பெருமானுடைய திருமுடியில தலையில கிரீடத்துல இந்த சுவாமி மண்ணுல புஷ்பம் வச்சிருந்தாரா அதை தலையில தரிசிந்துக்காரா பெருமாள் நித்தியபடியே ஒரு நாளில் நித்தியப்படி பார்க்கறா நான் கோடி கோடியா பெருமாளுக்கு புஷ்பத்தை சாத்திட்டு இருக்கேன் இவரான திரு நித்தியபடி அவர் புஷ்பம் வந்து இவர் திருவிடியில் கிடக்கான் பெருமாள் அவர் தோல்ல சேர்க்கப்பட்ட மாலை என்னவோ திருவிடியில் கிடக்கு இவர் இங்க திருவிடியை சேர்த்தார் அது அவருடைய திருமுடியில் இருக்கு இவருக்கு ஒரே ஆச்சரியம் என்னடாது ஆறு கொண்டு வந்து சேர்க்கிறான் அரைச்சகர்கிட்ட பிரார்த்திச்சான் ஆறு சுவாமி கொண்டு வந்து கொடுக்குறது நித்தபடி நான் புஷ்பமா கொடுத்துட்டு இருக்கேன் அவர் தலையில மண்ணை தெரிஞ்சுட்டு இருக்கார் மண் புஷ்பத்தை தெரிஞ்சுட்டு இருக்கார் இது என்ன ஆச்சரியம் ஆறு பண்றான்னு தெரியலையே அப்படின்னு விசாரிச்சுட்டே இருக்க ஆறு சொல்ல வேலை பெருமாள்கிட்ட பேசினாவும் ஏன்னா இந்த கலியுகத்துல மூன்று பேர் பெருமாள்கிட்ட பேசியிருக்கா மூணு பேர்னா வாய் திறந்து பேசும் பெருமாளாகத்தான் இந்த லோகத்துல கலியுகத்துல பெருமாள் இருந்திருக்கார் ஏன்னா பெரிய வாழ்க்கை இந்த தொண்ட மன்னவன் திருவேங்கட முடியாண்ட பேசுவானா அதே மாதிரி திருக்கட்சி நம்பிகள் தேவபெருமாள்கிட்ட பேசுவார் திருவிளக்கு பிச்சன் என்று சொல்லக்கூடியவன் ஸ்ரீரங்கத்துல ஸ்ரீரங்கநாதர்கிட்ட பேசியிருக்கான் மூணு பேரும் கலியுகத்துல பெருமாள்கிட்ட பேசினவர்கள் அவர்கள் அப்படி அவன் கேட்டுட்டே இருந்திருக்கான் பெருமாள்கிட்ட திருவேங்கட முடியாது பார்த்த தேவரி நித்தியப்படி இப்படி பண்ணுதே தான் அந்நியாயமா தோணலையா அடியே இத்தனை கோடி கோடியா பெருமாள் புஷ்பா கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்கேன் சிந்து பூமி என்ன அது என்ன செம்பங்கி என்ன இத்தனை புஷ்பங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் தேவரி எல்லாத்தையும் கிழ தழுவிட்டு ஏதோ மண்ணை வச்சுட்டு இருக்க தலையில அப்படின்னு கேட்டானா அவர் சொல்லவே இல்லை உதாசீனா விட்டுட்டார் அதெல்லாம் இப்போ சொல்ல முடியாது அப்படின்னு விட்டுட்டார் ஏன்னா இந்த குறும்பரத்த நம்பி இவர் இருக்கார இந்த குறும்பரத்த நம்பிங்கிறது இவர் தான் குரவ நம்பி குரவ நம்பின்னு சொல்லவே அவர் நித்தியப்படி பெருமாள்கிட்ட போய் என்ன பிரார்த்திச்சிருக்காருன்னா நான் தான் மண் புஷ்பம் கொடுக்குறேன்னு அவர்கிட்டையும் சொல்லப்படாது அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் ரகசியம் பேசி வச்சுருக்கா ஏன்னா மண் புஷ்பத்தை கொடுந்து இவர தான் கொடுக்கறாருன்னு தெரிஞ்சதுன்னா எல்லாருக்கும் பிரசித்தமா போயிடும் அப்புறம் எல்லாரும் என்ட்ட வந்துருவா அதனால தேவரீ ஆறு கொடுக்கறேன்னு செலவே போடாது அவா ரெண்டு பேருக்கு பேச்சு வார்த்த ஆறு இந்த மண் புஷ்பத்தை கொடுத்து கொடுத்தான்னு தேவரீ ஒரு நாள் வாய் திறந்து பேசவே கூடாது அப்படின்னாரு சரி பக்தனுக்கு கட்டுப்பட்டுட்டாரா பெருமாள் அதனால வாண்டா சொல்லல அப்படின்னுட்டோ இவர்கிட்ட ஒண்ணுமே சொல்லாம உதாசீனா விட்டுட்டார் நிச்சபடியே கேட்கிறான் ஆறு சுவாமி கொடுத்தா ஆறு சுவாமி கொடுத்தானா அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது நாள் வரும்போது சொல்லுவோம் அப்படின்னு நித்தியப்படியே சொல்லிட்டு இருக்கார் மாட்டேன் 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 இப்படியே போயிருந்தது ஒரு நாள் பெருமாளால சொல்லாம இருக்க முடியல ஏன்னா இந்த குறும்பருத்த நம்பி என்று சொல்லக்கூடிய குறவ நம்பி பெருமாள்கிட்ட சொல்லி வச்சிருக்கார் தேவரிக்கு ஒரு காலம் வந்து தேவரி ஒரு வேளை ஆறு பூஷ்பத்தை கொண்டு வந்து சமர்ப்பிச்சிருக்கான்னு சொல்லிடுது ஆட்டையா சொல்லிடுதுன்னா என்னைக்கு சொல்றீரோ அன்னைக்கு எனக்கு மோட்சம் கொடுத்துடணும் சீமை உண்ட பிராப்தத்தை கொடுத்துடணும் அப்படின்னு இவா ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டு வச்சுருக்கா பெருமாள்கிட்ட திருவேங்கடமுடையான இடத்தை ஒப்பந்தம் போட்டு கொண்டு யாருக்கு சொல்லிடுவோம் அன்னைக்கு எனக்கு சீமை குண்ட பிராப்தம் கொடுத்துடணும் அப்படின்னா சரி ஆட்டம் ஏன்னா இந்த பக்தனை விடுறது பெருமாள் வந்து மனசு இல்லை ஏன்னா அங்க வந்து எங்க தான் பண்ண போறான் பல்லாண்டு பரமேட்டி சாரங்கம் என்னும் எல்லாண்டான் விழிபுத்தோர் விட்டு சித்தன் பெரும்பியல் நல்லாண்டு நவீன் துரைப்பார் நமோ நாராயணவன் வல்லாண்டம் பரமாத்மனை சூழ்ந்திருந்தேர்த்து வர வல்லாண்டேன்னு திருப்பல்லாண்டு பாசுரம் சரி பல்லாண்டு பாடிண்டே இருக்குமே இந்த பாசுரத்துக்கு பன்னெண்டு பாசுரம் பாட்டு காரணம் அந்த பாசுரத்துல என்ன பல்லாண்டு நவீன் துறைப்பார் நமோ நாராயணா என்று பல்லாண்
எல்லாரும் அங்கே சீப குண்டத்தில் பல்லாண்டு பாடுவார் அப்படி சொல்லி ஏன்னா பலசுருதி என்னென்னா அங்கே வந்து பல்லாண்டு பாடுவார் இங்கே ஆறெல்லாம் என்னென்ன கைகள் புஷ்ப கைகள் பண்ணுறதா புஷ்ப கைனே அங்கே போய் பண்ணுவாளா இங்கே அவருக்கு வஸ்திரத்தை என்னென்னா மடிச்சு கொடுத்து எல்லாம் பண்ணுறதா அங்கேயும் பண்ணுவாளா திருவாராதனை பண்ணுறதா அங்கேயும் வந்து திருவாரம் பண்ணலாமா திருவஞ்சனம் பண்ணால் அங்கேயும் திருவஞ்சனம் பண்ணலாமா இப்படி யாரெல்லாம் என்னென்ன கைகளெல்லாம் இந்த பூலோகத்தில் பண்ணிட்டுருக்காளோ அதே கைங்கரியத்தை பெருமாள் அங்கேயும் பெற்றுக்கொள்ளுகிறார் அப்படின்னு பல சொல்லி சொல்லியிருக்கா இவர் அங்க போய் கைங்கரியம் பண்ணலாம் இருந்தாலும் இந்த லோகத்துல இவருக்கு மண் பூ ஆறு கொடுப்பா அதனால அவருக்கு உடறதுக்கு சொல்றதுக்கு மனசே இல்ல செலவையில ஒரு நாள் சொல்லிட்டார் சொல்லிட்டார்னா இவர் தான் இந்த குரவ நம்பிங்கிற சுவாமி தான் இத்தபடி எனக்கு மண் புஷ்பம் வச்சு கொடுத்தா எவ்வளவு பிரீத்தியா கொடுக்குறார் மண்ணு தான் இருந்தாலும் அந்த புஷ்பத்துல எவ்வளவு மனமா இருக்கு தெரியுமா தேவால வந்து கொடுக்கறத விட இன்னும் மனமா இருக்கு அடியனுக்கு அதுதான் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிதான் அடியன் திருமுடியிலே ஏற்று தரித்து கொள்ளுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சாராம் சொல்லி முடிச்ச உடனே திருவேங்கடவனுக்கு என்ன மனசு திருவுள்ளம்னா இந்த குடும்ப ரத்தனையை நம்பியை எப்படியாவது பிரசித்தமாகணும் இந்த லோகத்து மக்களுக்கு தெரியணுமே இனி நம்ம சொல்லிட்டு இருக்குமே எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்ததை திருவங்கை ஆழ்வார் மங்களம் அவர் திருவதாரம் பண்ணி முடிஞ்சு போது கலி மு கலி ஆரம்பிச்சு ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆயிடுது ஐயாயிரத்தி நூத்தி பதினாலாவது வருஷத்துல நம்ம இருக்கோம் இன்னைக்கு கலி பிறந்த ஐயாயிரத்தி நூத்தி பதினாலாவது வருஷத்திலே நாம இருக்கிறோம் இத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த குறும்பருத்த நம்பியை பத்தி நம்ம இன்னி பேசிட்டு இருக்கோம் அவ்வளவு பிரசித்தம் தானே திருவேங்கடமுடையான்னு சொல்லாமல் போயிருந்தால் அந்த குறும்பருத்த நம்பியை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சிருக்கவே போறது இல்ல அப்ப அவர் என்ன பண்ணிட்டார் சேடுவோம் எப்படியாவது இவருக்கு ஒரு புகழை ஏற்படுத்தி கொடுப்போம் வந்து சொல்லி அந்த குறும்பருத்த நம்பி தான் கொடுத்துட்டு இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டாராம் சொன்ன உடனே இப்படி பாகவதான போய் பத்துறது ரொம்ப ஆச்சரியம் இல்லையோ ஏன்னா புஷ்ப மண்டபத்திலே புஷ்ப தியாக போக மண்டபங்களிலே பனி போகும் வேணஞ்சிங்கையுமான அந்தரங்கரை முடிவண்ணவர் முடிவண்ணவன்னா தொண்ட மனவன் தான் புஷ்ப மண்டபத்திலே குறும்பருத்த நம்பியை முடிவண்ணவன் ஆசிரியத்தான் அப்படிங்கிறத அந்த கோடு போட்டு பாத்துக்கணும் நம்ம மூணு மூணா சொல்லியிருக்கார் புஷ்ப மண்டபம் தியாக மண்டபத்துல திருக்கஞ்சி நம்பிகள் அவர் யார் என்ன பண்ணார் வைதிகோத்தவன் என்று சொல்லக்கூடிய ராமானுஷர் ஆசிரியத்தார் அதே மாதிரி போக மண்டபத்திலே ஆறு புஷ்ப தியாக போக மண்டபத்திலே திருப்பானாழ்வார் திருப்பானாழ்வாரை ஆசிரியத்தார் முனிவாகனம் போகனம் அப்ப முனிவாகனம் முனிவாகனம் சொல்லக்கூடியவர் அப்படி இந்த மூன்று மண்டபங்களிலும் மூன்று பேரை ஆசிரியத்தவர்கள் இவர்கள் இவர்கள் எல்லாம் ஏன்னா பாகவதன் பாகவதனுடைய திருடிவத்தில் ரொம்ப வசதி சொல்லி நம்ம சம்பிரதாயத்தில் அதனாலதான் இந்த குறும்பருத்த நம்பியினுடைய அவர் திருமாளிக்கு போய் அவருடைய திருவடியில் விழுந்து அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டானாம் தொண்ட மன்னவன் அப்படிங்கிற சுவாமி இப்ப சொல்லியிருக்கா இந்த மண்பூவை இட்டேனோ குரவ நம்பியை போலே மண்பூவை நான் இடலையே என்ன சொல்லிட்டுக்கா திருக்கோளூர் பெண் பிள்ளைங்கிற இந்த பெண் பிள்ளை சொல்றா அந்த குரம் குறும்பருத்த நம்பிய போல நான் புஷ்ப கைங்கரி இந்த மாதிரி கொடுத்தேனா இல்லவே இல்லையே கொடுக்கலையே புஷ்பத்தை நாம் ஒரு நாளும் உமக்கு சமர்ப்பித்ததில்லையே அவர் குறும்பையும் அறுத்தாராம் மூணு குறும்பு சொன்னமே குரத்தாழ்வான் எப்படி அறுத்திருக்காரோ அதே மாதிரி மூன்று குறும்பையும் அறுத்தவர் தான் அந்த குறும்பருத்த நம்பி அது நமக்கு முக்கியமா வேணுமே தனமதம் கூடாது வித்யா மனமும் கூடாது இந்த குலத்துல நான் பிறந்திருக்கேங்கிற ஆபிஜாத்திய மதமும் கூடாது அப்படி மூன்று குறும்புகளையும் அறுத்தவரே இந்த குரவ நம்பி என்று சொல்லக்கூடிய குறும்பருத்த நம்பி அப்பதான் சொல்றா மண்பூவை இட்டேனோ குரவ நம்பியை போலே அந்த மாதிரி நான் ஒண்ணும் பண்ணல அப்படி நான் இருக்கு இப்படி பண்ணாதபடினால நான் இதுக்கு இந்த திருக்கோளூர்ல இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னதுதான் இந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தியமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்ப மூணாவது பாருங்கோ மூணாவது வார்த்தை ஆதி மூலம் என்று அழைத்தேனோ கஜராஜனை போரே அப்படிங்கிற வார்த்தை ஆதி மூலம் ஏன்னா கஜேந்திராழ்வானுடைய மோட்சம் அந்த கஜேந்திர வித்தாந்தத்தை சொல்லியிருக்கா ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல எட்டாவது எட்டாவது ஸ்கந்தத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கு ஏன்னா முன்ன நாள்ல இந்திரத்யுத்மன் அப்படின்னு ஒருவனும் அதே மாதிரி சுந்தரவர்மன் அப்படிங்கிற ஒருவனும் ரெண்டு பேரும் தான் ஏதோ சாபவசத்தினாலே ஒருத்தர் ஆதி அதாவது கஜேந்திரனாகவும் மற்றொருத்தர் முதலையாகவும் இந்த லோகத்தை வந்து பிறந்தார் அது ஒரு திருக்கூட மலை ஒரு பர்வத மலை இருக்கு அது வந்து இவனுக்கு இந்திரனுக்கு சொந்தமாக வருணனுக்கு சொந்தமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சோலை அந்த சோலையில ஒரு தடாகம் இருந்திருக்கு அதுல நிறைய ஆணைகள் எல்லாம் வந்து சேத்தமாடுறதுக்காக வந்திருக்கு நிறைய கூட்டங்கள் ஆண் யானைகள் பெண் யானைகள் பிடி கழிவு என்று சொல்லக்கூடிய எல்லா ஆணைகளும் வந்து அங்க தேர்த்தமாடுறதுக்கு வந்திருக்கு எல்லாம் ஆனந்தமா தேர்த்தமாடித்து தேர்த்தமாடின பிற்பாடு இந்த கஜராஜன் கஜேந்திராழ்வான் கஜேந்திராழ்வான்னு சொல்லுமே அவருக்கு ஆச பெருமாளுக்கு புஷ்ப கைங்கரியம் பண்ணலாமே ஏன்னா பெருமாளுக்கு புஷ்பம்னா ரொம்ப பிடிக்கும் இப்ப குறும்பரத்த நம்பி அப்படிதான் பார்த்திருக்கோம் இப்ப புஷ்ப கைங்கரியம்
பெரிய ஆழ்வார் அதைத்தான் மன்னார் ஆண்டாளும் அதைத்தான் மன்னார் இப்படி ஆழ்வார்களும் ஆச்சாரியர்களும் உகந்து செய்த கைங்கரியம் புஷ்ப கைங்கரியம் அந்த கஜேந்திர ஆழ்வான் பார்த்தார் சரி பெருமாள் போய் புஷ்பத்தை கொடுமை அந்த தாமர மலர் இருக்கு அவனே செந்தாமரை கண்ணன் அந்த செந்தாமரை கண்ணனுக்கு தாமர புஷ்பத்தை கொடுக்காம வேற எதை கொடுக்குறது அப்படின்னுட்டு அது ஒரு புஷ்பத்தை பறிச்சது பறிச்சுட்டு மேல எழுந்துக்கு அப்படியே கரையில வரலான்னு பிரயத்தனப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு வந்தா பெரிய முதல ஒண்ணு அது என்ன படுது இதனுடைய காலை பிடிக்கிறது எல்லாரும் அறிந்ததே அதனுடைய காலை பிடிக்க ரெண்டுக்கு சண்டை ஆயிரம் வருஷம் அதாவது பிரம்மாவனுடைய ஆயுஷு சொல்லணும்னா ஆயிரம் வருஷம் தேவமான வருஷத்தாலே ஆயிரம் வருஷம் ரெண்டு சண்டை போட்டுருக்கு இது நிலத்துல இழுக்குது அதாவது யானையானது நிலத்துல இழுக்க பாக்குறது இதுவானது ஜலத்துல அதுக்கு சக்தி ஜாஸ்தி முதலை ஜலத்துல எடுக்கிறது இது நிலத்துல எடுக்கிறது ரெண்டு எடுத்துட்டு இருக்கு ஆயிரம் வருஷமா சண்டை மிச்ச ஆணைகளால இதை காப்பாற்ற முடியல முடியாம போயிடுது எல்லாம் கரையறி போயிடுது இது ரெண்டு மட்டும் அப்படியே ரத்த விளாடு ஏன்னா ஜலத்துல இதுக்கு ரொம்ப சக்தி ஜாஸ்தி ஜலத்துல இருந்து நிலத்துக்கு வரணும்னா இதால எடுக்க முடியல அப்படியே பலம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிட்டே வருது குறைஞ்சிட்டே வருது குறைஞ்சிட்டே வருது இப்ப என்ன பண்ணும் ஏன்னா பெருமாள் பாக்குற உங்க பிராட்டி கேக்குறாளா ஏன் உங்களுடைய பக்தன் உனக்குத்தானே புஷ்பம் கொண்டு வர்றதுக்கு வந்துட்டு இருக்கான் இவ்வளவு பிரயத்தனப்பட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கானே அவனை காப்பாத்த கூடாதா இத்தனை வருஷமா சண்டை போட்டு இருக்கானே அவனோட சக்தி முடியும் முடியும் பார்த்துட்டு இருக்கானே கொஞ்சம் ஏதாவது திருவ பண்ண கூடாதா அப்படி சொன்னாலா பிராட்டி நீ ஒன்னு புரிஞ்சுக்கல அவன் பாரு தனனால முடியும்னு சுவாதந்திரியம் எழ எழ சுவாதந்திரியம்னா என்னோட சுவாபிமானம் என்னுடைய அபிமானத்தால இத்த என்னால் செய்து முடிக்க முடியும் அப்படின்னு என்னால சக்தி இருக்கு என கை இருக்கு கால இருக்கு புத்தி இருக்கு எல்லாம் இருக்கு அதனால என்னால பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு தான் கஜராஜன் ரொம்ப பிரயத்தனப்பட்டு இருக்கார் அவருக்கு புத்தி புகப்பட்ட வேண்டாமா பண்ணுவோம் சரணாகதன்கிறவன் எப்படி இருக்கணும் சரணாகதன்னா என்னால ஒண்ணுமே முடியாது ஆனுகூல்ய சங்கல்பா பிராதிகூல்ய வர்ஜனம் ரட்சசிஷீதி விஸ்வாகா கோப்கிருத்த வரணம் ததா காட்பண்யம் ஆத்ம நிச்சேபே ஷட்விதா சரணாகதின சரணாகதினா இது எல்லா ஆறு விதமான குணங்கள் இருந்தா தான் சரணாகதியே ஏற்படும் என்னால முடியாது அவனுக்கு பிடிச்சதை செய்யணும் பிடிக்காத விடறோம் இப்படி ஒண்ணுவனா அவனுடைய திருவடிகளில விசுவாசம் முதல்ல வேணும் இந்த விசுவாசம் தான் ரொம்ப முக்கியம் அவன் பண்ணுவார் நிச்சயம் பண்ணுவார் அப்படிங்கிற எண்ணம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேணும் அது இருந்தா மிச்சம் எல்லாம் தானா வந்துடும் ஸ்வாபிமானம் தேகாத்ம அபிமானம் ஸ்வாபிமானம்னா என்னால முடியுங்கிற அபிமானம் சுவாதந்திரியம்னா என்னால நிச்சயமா செய்து முடிக்க முடியும் அப்படிங்கிற அபிமானம் அதை தவிர தேக ஆத்ம அபிமானம் தேகமே ஆத்மா அப்படிங்கிற அபிமானம் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா அது ஒண்ணு சித்தி அடையவே ஆகாது அந்த சரணாகதி சரணாகதினே சொல்ல முடியாது படிக்கவே படிக்காது அப்படித்தான் இத்தனை வருஷமா அது இருந்திருந்தது என்னால முடியும் என்னால முடியும் என்னால முடியும் கடைசியில ஒரு நாள் கையை தூக்கவா வேணுமா அப்படி பார்த்துட்டே இருந்தது என்னால முடியலையே அதை குலைக்க வேண்டும் என்றுதான் பிராட்டியே இத்தனை வருஷம் நானும் விட்டுட்டேன் அவரால் முடியற வரைக்கும் பார்க்கட்டும் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு நாள் வளர்தானே கூடுவார் அப்படின்னு விட்டோம் இருந்தார் உதாசீனாக பெருமாள் இருந்துறார் நமக்கு எல்லாம் கொடுக்குறார் சக்தி ஞான விசேஷங்கள் அத்தனையும் கொடுத்தாலும் ஏன்னா இவன் ஞானத்தை வச்சுட்டு ஏதாவது முடிவு பண்ணணுமே முடிவு பண்ணணும்னா அது இவனுடைய முடிவாக இருக்கணும் பெருமாள் நினைப்பது போல இவனுடைய முடிவாக இருக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தா தான் வசதி இல்ல பெருமாள் நினைக்கிறதுக்கு மாறாக நினைச்சுட்டானா கர்ம கர்ம பலனாக பாவத்தின் அடிப்படையாகத்தான் இத்தனையும் நடந்து முடிகிறது அப்ப உதாசீனா பெருமாள் இருந்தா அது ஒரு கல்யாண குணம்னே சொல்லுவா உதாசீனனாக பெருமான் விட்டு விடுறானா இவனு எல்லாம் கொடுத்தோம் ஏன்னா பாபங்கள் பண்ணா சரணாகதிக்கு முன்னாடி செஞ்ச பாவம் பின்னாடி செஞ்ச பாவம் இருக்கு சரி பின்னாடி செஞ்ச பா ஏன்னா முன்னாடி செஞ்ச பாவத்தை எல்லாத்தையும் போக்கிடுவார் பெருமாள் அதுல ஒண்ணும் குறைய இல்லை நிச்சயமா போக்கிடுவார் ஆனா பின்னாடி செஞ்ச பாவத்துல தெரிஞ்சு பண்ணது தெரியாத பண்ணது இப்ப தெரியாத பண்ணது கூட விட்டுடுவார் சரி பாவம் பண்ணிட்டே தெரியல உனக்கு பண்ணிட்டே சரி போ படைச்சு போ அப்புறம் தெரிஞ்சு பண்ணது இருக்கணும் அது ரெண்டு வகை ஒண்ணு தெரிஞ்சு பண்ணதுல அனுதாபப்பட்டது ஒரு வகை அனுதாபமே படாதது மற்றொரு வகை அனுதாப படாம விட்டுட்டானா பெருமாளுக்கு ரொம்ப கவந்துருது இத்தனை உனக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து ஞானத்தை கொடுத்து கை காலை கொடுத்து அவயவங்களை கொடுத்து முடிவு கண்ணக்கூடிய எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்துட்டு சரணாகதிக்கு முன்னதுன்னு விலக்கி விடுறேன் பின்னதுன்னு சொன்னா அதுல தெரிஞ்சது தெரியாதுன்னு ரெண்டா போட்டேன் ரெண்டா போட்டுட்டு தெரிஞ்சதுல அனுதாபப்பட்டது அனுதாபப்படாதுன்னு சொல்லி விட்டேன் இத்தனையும் போட்ட விற்பாடு நீ இன்னும் தலகனத்தோட சுவாபிமானத்தோட தேகாத்ம அபிமானத்தோட சுவாதந்திரியத்தோட நீ இருந்தையானா என்ன படியும் சிபாமி நரகத்துக்கு போ அப்படி பெருமாளுக்கு கோவம் வந்துருது அப்படிதான் இருக்க கூடாது அப்ப பார்த்தார் இத்தனையும் பண்ணி இத கொலைக்கணும்னு தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படி சொன்னாரா ஆயிரம் வருஷங
கஜேந்திராழ்வானை போலே இதனுடைய அர்த்தம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் மூலம்னு சொல்லிதான் அதிமூலமே அப்படி சொல்லிதான் என்ன சொல்லுது நமஸ்தே அகில காரணாய நிஷ்காரணாய அத்புத காரணாய அப்படின்னு சர்வகாரணாயன்னு பெருமாளை பார்த்து நமஸ்தே பெருமாளை பார்த்து வணக்கம் சொல்றது நமஸ்தே தேவரியுடைய திருவடியத்துக்கு நாம் முதலிய நமஸ்காரம் செய்கிறோம் என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா அகில காரணாய இந்த லோகத்துக்கெல்லாம் காரணமாக இருக்கக்கூடியவனே இவன் தான் நியந்தா இவனே சரணாகத பக்தலன் இவனை தவிர மேம்பட்ட பொருள் எதுவுமே இல்லை அப்பேற்பட்டவனாக இருக்கக்கூடியவனே ஏன்னா எல்லாருடைய இந்திரியங்களுக்கும் அவர் தான் புலப்படுத்துற கட்டுப்படுத்துற ரிஷிகேஷன் அப்படின்னு ஒரு திருநாம பெருமாள் குண்டு ரிஷிகேஷன்னா ரிஷிகேஷன்னா நம்முடைய இந்திரியங்களை அடக்குறவர் அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா நம்முடைய இந்திர அவருடைய இந்திரியங்களை அவர் நன்னாவே அடக்கிடுவார் ஆனா இந்த லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை ஜீவாத்மாக்களுடைய ரிஷிகளையும் இந்திரியங்களையும் அடக்கக்கூடிய வல்லமை பெற்றவனேன்னு அர்த்தம் அதுக்கு அப்படி பெருமாள் எல்லாத்துக்கும் காரணம் அவர் தான் இருக்கார் ஒரு துரும்பு இவனை இல்லாம அசையாது அப்பேற்பட்டவனாக இருக்கக்கூடிய பெருமானே அகில காரணாய அப்புறம் நிஷ்காரணாய இவனுக்கு வேற காரணம் எதுவும் இல்லை இவனுக்கு தனியா ஏன்னா அஜாயமானோ பகுதா விஜாயத்தேன்னு சொல்றது உபரிஷத்து வேதங்கள் என்ன சொல்றதுன்னா அஜாயமானஹா பகுதா விஜாயதே பிறப்பில்லாத எம்பெருமான் பல படிகளாக பிறக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஏன்னா இவருக்கு பிறப்பு பிறப்பே கிடையாது சன்மம் பல வள செய்துன்னு ஆழ்வார் சொல்றார் பகூனிமே பிரதிதானி ஜன்மானி தபஜார்ஜுன தாண்டகம் பேத சர்வாணி நத்தம் பேத்த பரந்தவன் பிறப்பே இல்லாத எம்பெருமான் நமக்காக பிறப்பு எடுத்துக்கிறாரான் அப்படி பிறப்பு எடுத்துக்கணும்னா தாழ விடுகிறாரு அர்த்தமா இல்லையா நம்மை தானே சௌலபியம்னு அதுக்குதான் பேரு ரொம்ப எளிமையான கல்யாண குணம் தன்னை தாழ விட்டு கொண்டு தன்னுடைய இவ்வளவு இருக்கு நம்மளே பாருங்க வீட்டுல ஏதாவது வீட்டுல ஏதாவது வேலை செய்யணும் அப்படின்னு பார்ப்போம் வேலை செய்யணும் பார்த்தா இருக்கிற வீட்டுல எல்லா சௌரியங்களும் இருக்கும் எல்லாருக்கும் அது இருக்கும் இது இருக்கும் போக்குவரத்து எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷமா குளிர் வசதி பொட்டி எல்லாருக்கும் சௌரியங்கள்லாம் இருக்கும் ஆனா அது ஏதோ கொஞ்ச நாள் ஆச்சு மேல இருந்து உழுத ஆரம்பிச்சிருது ஏதோ அதை போடணும் இதை போடணும் சொல்றான் அவன் கொத்தனார் வந்துட்டு வேலை பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு பக்கத்துல ஏதாவது ஒரு வீடு வாடகை எடுக்கணுமா இல்லையா அதுக்கு போய் வாடகைக்கு எடுப்போம் ஏதோ ஒரு ரெண்டு மாசமோ மூணு மாசமோ இது காரியம் முடியற வரைக்கும் அங்க போய் பக்கத்துல இருக்கலாம் அப்படின்னு போவோம் போனா குறையா குறைஞ்சிப்பா என் விடா இருந்தா அப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் இந்த வசதி உண்டு அந்த வசதி உண்டு அத்தனையும் சொல்லி புலம்பி தீத்துருவோம் அந்த மூணு மாசத்துக்கு அப்படி ஒண்ணும் இல்லாதவன் இது ஒண்ணும் இல்ல ஒரு அத்திரம் இதுக்கு எல்லாம் சொத்தமா இருக்க போறதா எல்லாத்தையும் சொல்லுவான் என்ன தொட்டு உணர முடியாத எல்லா சொத்தும் அதெல்லாம் அதுக்காக சொல்லுவோம் இன்டாஞ்சிபிள் அப்படி சொல்லுவாங்க இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி இதெல்லாம் நம்மளால ஒண்ணு பண்ண முடியாது போகும்போது கிளம்பி போக வேண்டியதானே எல்லாம் விட்டுப்போம் அவ அவ சந்ததி அழிபுறான் ஏதாவது பாருங்க இதுல இருக்கிற சொத்து இருக்க இதை நம்ம வச்சு நீ என்ன பண்ண போறோம் ஒண்ணும் இல்லை வேலை செஞ்சுட்டே இருக்க போறோம் ஆயிசிக்கும் அது பணத்தை வச்சுட்டு அதுக்கு அத்தனை காரியம் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ரெண்டு வருஷம் ஆனா அத்தை பண்ணு மூணு வருஷம் ஆனா இத்த பண்ணு நாலு வருஷம் ஆனா அத்தை பண்ணு லகர லகரமா சாப்பிட்டே இருக்கும் நகரவே நகராது நகராம சாப்பிடக்கூடிய வஸ்து அது ஒண்ணுதான் அப்படி இருக்கக்கூடிய வஸ்துக்கு இவன் பெருமாளுக்கு பண்ற கைங்கிறது கூட நிறுத்திடுவான் நிறுத்திட்டு அவன் வரையன்னு சொன்னா அதுக்காக நிற்கிறேன் இவன் வரையன் சொன்னா இதுக்காக நிற்கிறேன் இத்தனை காரியத்தையும் சொல்லிட்டு பெருமாள் கைங்கிறத விட்டுடுவோம் அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது அவன் வரத்தான் போறான் ஏதோ பண்ண போறான் அவன் என்ன ஒழுங்கா பண்ண போறான் எப்படியா இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு கோளார பண்ணிட்டே தான் இருக்க போறான் இதை இங்க வைக்கணும்னா மாத்தி தான் அந்த பக்கம் வைப்பான் வடக்க வைனா தெக்க வைக்க போறான் தெக்க வைனா கிடைக்க வைக்க போறான் எத்தையோ ஒண்ணு பண்ண போறான் நித்தியப்படி ஏதோ ஒரு குளாறு நின்னா இருக்கும் ஆனா இது இவனுக்கே இத்தனை குறை குறைஞ்சுக்கிறானே பெருமாள் ஜீவை குண்டத்தை விட்டு கீழே இறங்கணும்னா அவர் எத்தனை குறை குறைஞ்சிக்கணும் குறைஞ்சிக்கிறதே இல்லை ஆனா இங்க வர்றதுக்கு ரொம்ப ஆனந்தப்படுறார் எப்படி சொல்றார் ஈஸ்வரநாராயண ஸ்ரீமான் ஸ்ரீராண்டவ நிகேதனா நாகபத்யங்க முத்திருச்ச சியாகதோ மதுராம்புரி அப்படின்னு பெருமாள் அங்க இருக்கிறவன் பகலோலக்கம் பெருமாள் தெய்வமாராதார் சொல்லிட்டு இங்கே ஸ்ரீதேவி பூதேவி நிலாதேவி கருடன் ஆதிசேஷன் விஸ்வக்கேரர் நித்தியசூரிகள் அத்தனை பேரும் புடை சூட இருக்கக்கூடிய பெருமான் அங்கிருந்து கீழே பிறகுனா எல்லா சாவகாரங்கள் எல்லாம் ஓதிண்டே இருக்கா கோஷங்கள் ஓதிண்டே இருக்கு பிரபந்தங்கள் நம்ம ஆழ்வார் அத்தனை பேர் இருக்கா எல்லா இருக்கு ஆனா இங்க நமக்காக வந்து இந்த அர்ச்சாவதார திவிதேசங்கள் சொல்லி இத்தனை வசரத்துக்கு ரெண்டரை அடி மூன்று அடி பெருமாள் இங்க எழுந்தோடு இருக்காருனா இந்த லோகத்துல வர்றவன் சுத்த சத்தமயமான திருமேனிய பாக்குறமே அந்த திருமேனி பரமேட்டி புமா நிவர்த்தகா விஸ்வகா சர்வகா என்று ஐந்து பஞ்ச உபரிஷன்மயமான திருமேனி தான் பெருமாள் எடுத்திருக்கார் அவரை வந்து சேவிக்க 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 இவனுக்கு சத்துகுணம் ஒரு நாள் வளரும் வளர்ந்து பக்தி ம
எல்லாருக்கும் அவ அவளுக்கு தேவர்களுக்கு எல்லாம் ஒரு சந்தேகம் வந்துருது என்னது இது மூலம்னு கத்துறதே என்ன சொல்லலாம் இப்ப பிரம்மா பாக்குறாரு ஆதி மூலம்னு சொல்றது இவர் ரெண்டு அடி எடுத்து வெளியில வைக்கலாமான்னு பாக்குறாரு சத்தியலோகத்தை பற்றி வெளியில வந்து இவனுக்கு ஏதாவது உபகாரம் பண்ணலாமான்னு விவரம் பண்றார் பிரம்மா ஒரு அடி எடுத்து வச்சார் வெளியில எழுத்து வடிச்சவனு ஆதி மூலம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம ஆதி மூலம் எல்லாம் கிடையாது ஏன்னா நாராயணனை நான் நான்முகனை நாராயணன் படைத்தான் நான்முகனும் தான் முகமாய் சங்கரனை தான் படைத்தான் ஆழ்வார்கள் எல்லாம் சொல்லியிருக்கா இது ஆழ்வார்கள் சொன்னது தானா சொல்லல வேதத்திரையும் உபரிசத்திரையும் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதைத்தான் இவா சொல்லிட்டு இருக்கா இப்ப ஏகோகவை நாராயணம் ஆசி ந பிரம்மானே சாரா பிரம்மாவும் இல்லை சிவனும் இல்லை எந்த தேவதையும் இல்ல நான் நட்சத்திரமும் இல்லை ஒன்னும் எல்லாம் வந்தது ஒரே ஒருவன் இருந்தான் சீமன் நாராயணன் மட்டுமே இருந்தான் சொல்லிருக்கு உபரிஷத்துக்கள் மகோபரிஷ சொல்லுது சுபால உபரிஷ சொல்லுது அத்தனையும் சொல்லிருக்கு அப்ப எனக்கு காரணம் ஒருத்தர் இருக்காரு நான் எப்படி கேட்க வர முடியுமா ஆதி மூலமே கூப்பிட்டா நான் போய் உபகாரம் பண்ணலாம் பண்ண முடியாது பிரம்மா ஒரு அடி எடுத்து வச்சவர் திரும்ப வந்துட்டார் அப்புறம் அடுத்தது இந்திரன் வந்தான் இவ வழியில வரலாமானா அவர் பிரம்மாவே வர முடியல இவர் என்னமா வருவார் வர முடியல வருணன் வர முடியல இப்படி ஆறுமே வர முடியல பெருமாள் பார்த்தார் ஆதி மூலம் அங்கிருந்து புறப்பட்டார் ஏன்னா ஆதி மூலம் சொன்ன பிற்பாடு இதெல்லாம் எதுக்காக சொல்றாருனா இந்த தேவதைகள்லாம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுங்கிறதுக்காக சொல்ல ஏன்னா ஆதி மூலம் சொன்னா இவர்தான் வருவார் நிச்சயமா அது ஒண்ணு சந்தேகம் இல்லை ஆனா மிச்ச பேருக்கெல்லாம் ஏற்பட்ட நிலை ஏன்னா அவ அவா மனசுல நினைச்சு பாரு ஆதி மூலம் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப ஏதோ ஒரு பேரு ஒரு கோட்டி இருக்கா ஒரு பத்து பேர் இருக்கா சினிவாசா அப்படின்னு கூட்டா அடி உடனே சட்டு திரும்பி பார்க்கலாம்னு பாக்கலாம் ஏன்னா அடிய திருநாவும் சீனிவாசன் பேரு அடிய திரும்பி பார்த்தாலும் பாக்கலாமே ஒரு அஞ்சு சீனிவாசன் இருக்கலாம் அவாவா திரும்பி பாக்கலாம் இல்லையோ அந்த மாதிரி ஆதி மூலமே சொன்ன உடனே இது எனக்கு காரணம் உண்டோ அப்படி பார்த்தா எனக்கு காரணம் இருக்கே ஏன்னா என்ன படைத்தவன் சீமன் நாராயணனோ அதனால அவர் வந்துட்டார் சரி வருணன் பார்த்தா என்ன படைச்சவரே பிரம்மா தான் நான் எப்படி கீழே இறங்க முடியும் என்னாலையும் இறங்க முடியாது இப்படி அகில காரணாய நிஷ்காரனாய அத்புத காரணாய சர்வ காரணாய எல்லாவத்துக்கும் காரணமாக இருக்கக்கூடியவனான பெருமான் ஸ்ரீமன் நாராயணன் ஒருவனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெருமாள் மேலிருந்து அப்படியே கருட வாகனாருடனா தான் எங்க புறப்பாடு கண்டவனா வருவாள் ஆனா பெருமாள் என்ன பண்ணார் இன்னைக்கு சடார்னு புறப்பட்டாரா பக்கத்துல பிராட்டிமார் எல்லாம் ஆலிங்கனம் செய்து கொண்டிருக்க பெருமாள் சடார்னு உதறி தின்னாரா சாட்டுன்னு பறந்தார் பறந்துட்டு வந்த உடனே கருடன் பார்த்தார் எனது நம்ம எல்லாம் பெருமாள் புறப்பாடு கண்டுகொள்ளவே முடியாது இவர் எங்க வர்றார் வேகமா ஓடுறாரு இந்த வேகமா ஓடுறாரு உத்திரியம் மேலும் பிறழுதான் பெருமாளுடைய உத்திரியம் அப்படியே பிறல பிறல எடுத்து மேல போட்டு சடார் பறக்க ஆரம்பிச்சாராம் பறந்த உடனே கருடனுக்கு ஒரே வெக்கமா போடுது நம்ம இல்லாம பெருமாள் புறப்பாடு கண்டுகொள்ள முடியாது அப்படின்னு வேகமா ஓடி போய் அவரோட ரெண்டு திருவடிக்கு நடுவுல உள்ள போது தலையை விட்டுனாராம் விட்டுனுட்டு எல்லாரும் ஓடி வந்தா ஓடி வந்தா விசேஷேனர் எடுத்து கோல எடுத்து கொடுக்கணும் பெருமாளிக்கா புறப்படுறாரா விசேஷேனர் கொண்டு கொடுக்கணும் உத்திரியத்தை எடுத்து பிராட்டிமான எல்லாம் சேர்க்கணும் சேர்த்த விற்பாடு தான் இவர் வெளியில கிளம்புவார் பார்த்தா இவர் யாரையுமே எதிர்பார்க்கல சடார்னு புறப்பட்டார் மெருந்து கீழே ஓடி வந்தா ஓடி வந்து மடுக்கரையில வந்து குதிச்சார் தோப்பன்னு குடிச்சாராம் குதிச்சா இது இந்த கஜேந்திர மோட்சத்தை எப்படி சொல்லலாம்னா வெளிப்படி வராச்சாரி சுவாமி சொல்லுவான் ரொம்ப வெடிக்கா சொல்லுவான் பிரகிர சுவாமியினுடைய திருத்தோப்பனா சொல்லுவான் இது கஜேந்திர மோட்சம்னா ஒண்ணுமே இல்லை தெரியுமோ என்ன தெரியுமா கஜம் இருக்கா கஜம் கஜம்னா யானை க அப்படின்னு ஆரம்பிச்சாராம் ஜம்முன்னு தோ படக்கையில வந்து விழுந்துட்டான் கன்னு ஆரம்பிச்சாராம் அங்க ஜம்முன்னு வேற வந்துடுறான் பராசர வட்டர் சொல்லுகிறார் தன்னுடைய சிசுக்கியில பகவத ஸ்வராயை நமகா அப்படின்னு சொல்றார் பகவத ஸ்வராயை நமகானா பெருமானுடைய பெருமான் வர்றதுக்கு பல்லாண்டு இல்லையா பெருமானுடைய வேகத்துக்கு பல்லாண்டுன்னு பல்லாண்டு பாடுறார் பகவத ஸ்வராய் ரொம்ப வேகமா வந்தாரோ இல்லையோ அதனால வேகமாக ஓடி வந்து மடுக்கரையை வந்து விழுந்தார் விழுந்த பிற்பாடு இப்பதான் ரொம்ப முக்கியமான கவனிக்க வேண்டியது பரித்ராணாய சாதுவனாம் வினாசாய சய துஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனாத்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே அப்படின்னு கண்ணன் கீதையில சொல்றார் எல்லாம் லோகத்துல தர்மம் நிலைவாட வேண்டும் துஷ்டர்களை நிலைத்தனம் பண்ணலாம் சாதுக்களை ரட்சிக்க வேண்டும் இதுதான் பெருமானுடைய ஒவ்வொரு அவதாரம் பண்ணும் போதும் யுகந்தோறும் பெருமாள் அவதாரம் எடுப்பதற்கு சிறப்பு இதுதான் இதனுடைய பிரயோஜனமே இதுதான் சரி சாதுக்களை ரட்சிக்கலாம் துட்டர்களை நிரசனம் பண்ணலாம் தர்மத்தை சாபம் பண்ணலாம் அவர் அங்கிருந்துட்டே பண்ணலாம் இத்தனையும் ஆனா அவனுக்கு கட்டாட்சம் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்ல போனால் அந்த பக்தனை கட்டாட்சம் பண்ணனும் அவன் ஒரு கைங்கரியமாக வந்திருக்கிறான் அந்த கைங்கரியத்தை நாம பெத்துக்கணும்னு சொன்னா அந்த பக்தனை நாம் ரட்சிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர் நேர குளகரைக்கு வந்தா தான் முடியும் அப்ப பெருமாள் நேர
நேர குளக்கரையிலே வந்து குதித்தாலே அல்லது பெருமான் அவனுக்கு சேவை சாதிக்க முடியாது அதனால பார்த்தார் நேர வந்து விழுந்தார் விழுந்துட்டு சுதர்சன சக்கரத்தை ஏவினார் நேர போச்சு போய் அந்த முதலையை தீர்த்து கட்டினது அப்பதான் ஆனை மேல வருது நிலத்துக்கு வந்தது அப்படியே ஒரே ரத்தம் சொட்டுறது ஆயிரம் வருஷம் ஒரு வருஷமா ரெண்டு வருஷம் ஆயிரம் வருஷம் சண்டை போட்டுருக்கு அப்படியே காலே இல்ல பாதியும் போயிடுது பெருமாள் அப்படியே கீழே மடுக்கரையில அமர்ந்தான் அமர்ந்துட்டு ஒரு பக்தனுக்கு எப்படியெல்லாம் அவன் கைங்கரியம் பண்ணணும்னு விரும்புறான் ஒரு பாகவதனுக்கு பரம பாகவதனுக்கு எப்படி பெருமாள் கைங்கரியம் பண்ண வேண்டும் அப்படின்னு விரும்புறான்னு பார்த்தா கீழே அமர்ந்தாராம் அமர்ந்துட்டு தன்னுடைய உத்திரியத்தை எடுத்தார் பெருமாள் சாத்தின்னு இருக்கிற உத்திரியத்தை எடுத்து அப்படியே ஊதற ஊதி வேவு கொடுப்போமா இல்லையா ஏதாவது ஒன்று அடிபட்டு கொடுத்தனா வேவு கொடுக்குமா அந்த மாதிரி ஊதி ஊதி இவருக்கு சூடு ஏற்படுத்தி அந்த கஜேந்திரத்துக்கு இத்தனை வருஷமா சண்டை போட்டீரா நமக்கு புட்பத்தை திருவடியிலே சேர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக ஆயிரம் வருஷம் சண்டை போட்டீரா தேவரி பண்ண கட்டம் எப்பேற்பட்ட கைங்கரிய பெருமாள் புருஷன் ஏற மாட்டீர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எடுத்து ஓவு கொடுத்து அவருக்கு திருவடியில வந்து சேர்த்து இப்ப தேவலாமா இப்ப தேவலாமா என்று பெருமாள் அவனை பார்த்து வினவினார் அப்படின்னு சொன்னா பெருமானுடைய சௌரபியத்தை பார்க்கணும் ஆதிமூலமே என் அடைத்தேனோ கஜேந்திராழ்வானை கஜராஜனை போறேங்கிற இடத்துக்கு இந்த இடத்துல வந்து வேவு கொடுத்தாரா கொடுத்த பிற்பாடு தான் அங்கதான் சொல்றா எம்மா வீட்டு திறமும் செப்பம் நின் செம்மா பாதவர்ப்பு தலை சேர்த்து வல்லை கைமா துன்பம் கடிந்த பிரானே அம்மா அடியேன் வேண்டுவது இதே திருவாயமிடில ரொம்ப ஆச்சரியமான பதிகம் இந்த பாசுரத்துல எம்மா வீடு அப்படின்னு திருவாயமிடியில வீடு வீடு மா வீடு மா வீடுன்னா சீவை குண்டத்தை மா வீடுன்னு சொல்லுவா வீடு மா வீடு எம்மா வீடு மூணா பிரிச்சுக்கணும் வீடுன்னா இருக்கக்கூடிய இடம் மா வீடுனா பெரிய வீடு எம்மா வீடு என்னுடைய வீட்டை தந்தோம் நம்மாழ்வார் பதிகங்கள் திருவாயமிடி பாடின் இருக்கார் பாடின் இருக்கும் பொழுது வீடு தரும் பெருமாளை பார்த்து பிரார்த்திச்சிறான் எம்மா வீட்டு திறமும் செப்பம் நின் செம்மா பாதபர்ப்பு தலை சேர்த்து ஒல்லை கைமா துன்பம் கடிந்த கைமா கைமானா ஆனை ஆனைக்கு விண்ணுலார் வியப்ப ஆனைக்கண்டு அருளை ஈந்த கண்ணரான்னு திருமங்கை அதாவது திருமாலையில தொண்டர்படி ஆழ்வார் ஆனைக்கு அன்று அருளை ஈந்த கண்ணரா பெருமாள் நேர வந்து குடிச்சாரே குதிச்சுட்டு அவனுக்கு ஆனையை அவனுடைய பாவத்தை போக்கினா ரெண்டு பேருக்கும் பாவ விமோசனமே போயிட்டு அப்படின்னு திருமாலையில தொண்டர்படி ஆழ்வார் பாசுறோம் திருவாயமடியில வீடு கொடுத்தார் பேசிய பெருமாள் பாடினா அதாவது நம்ம ஆழ்வார் பாடிட்டே இருக்கார் மோட்சம் கொடுக்கணும் எம்மா வீடு கொடுக்கணும் எம்மா வீடு கொடுக்கணும் பெருமாள் என்ன புரிஞ்சுனாரா பெருமாள் புரிஞ்சுனதாக வியாக்கியானம் சொல்லியிருக்கா என்ன புரிஞ்சுனாரா பெருமாள் அப்படின்னா வீடு கொடுத்தோம் அப்படின்னு நம்ம ஆழ்வார் பாடிட்டே இருக்கீரே சரணாதிகளாம் பண்ணிட்டு இருக்கீரே நான் சரி மோட்சம் கொடுப்போம் அப்படின்னு வீடு கொடுத்தோம் அப்படின்னாரா நம்ம ஆழ்வார் சொன்னாரா எனக்கு வாண்டா வீடு வாண்டான்னு விட்டார் பெருமாள் என்ன புரிஞ்சுட்டு இருக்கார் இவர் சரி வீடு சரணாதிகளா மோட்சத்தை தான் கேட்கறார் அப்படின்னு விட்டு வீடு கொடுத்தோம் அப்படின்னாரா ஆழ்வார் எனக்கு வாண்டா அப்படின்னு விட்டாரா சரி ரெண்டாவது மா வீடு தந்தோம் அப்படின்னாரா அதுவும் வாண்டா நம்ம ஆழ்வார் சொல்லிட்டு தான் எனக்கு மவு வீடு வாண்டா மா வீடும் வாண்டா அப்படின்னு ஒன்னு பெருமாள் சொன்னா நெஞ்சல் வந்து சொன்னாரா எம்மா வீடு தந்தோம் என்னுடைய பெரிய வீடான சீவை குண்டத்தையே கொடுத்தோம் தந்தோம் வாரும் அப்படின்னா அதுவும் வாண்டான்னு விட்டாரா இதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா கைமாவினுடைய துன்பத்தை கடிந்தானே பிரான் கைமா கைமானா ஆனை இந்த விஜயேந்திர ஆழ்வாந்துக்காரே இவருக்கு தான் ஆனைக்கு கை கைமான்னு பேரு அந்த கைமாவினுடைய துன்பத்தை கடிந்த பிரானான எம்பெருமான் பிரான் உபகாரகன்னு அர்த்தம் யாராவது நமக்கு உபகாரம் பண்றா ஒத்தாசம் பண்றா அவருக்கு பிரான் திருவேதில திருக்குடந்தையில ஆறாமுத பிரான் திருமழிசை பிரான் அப்படின்னு பேர் உண்டு அப்ப நமக்கு உபகாரம் என்ன பண்ண உபகாரம் என்றார் மேலாது என்பது கொண்டு போற அதனாலதான் பிரான் அப்ப கைமாவினுடைய துன்பத்தை கடிந்த பிரானே எனக்கு வீடும் வாண்டா மா வீடும் வாண்டா பெரிய வீடும் வாண்டா எம்மா வீடு என்று சொல்லக்கூடிய பெரிய வீடான சீவை குண்டமும் வாண்டான்னு சொல்லிட்டார் அப்ப என்னதான் ஒண்ணு தேவரி இருக்கு எதுக்கா சரணாதி பண்ணிருக்கு இத்தர பாசுரங்கள் எதுக்கா பண்ணிருக்கு சாமவேத்துக்கு சோமா இத்தர பாசுரங்கள் எதுக்கா அவங்களா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா ஆழ்வார் சொன்னாரா ஆழ்வார் என்ன புரிஞ்சுட்டாரு பெருமாள் புரிஞ்சுட்டு சொல்லிட்டோம் இப்ப இப்ப ஆழ்வார் என்ன புரிஞ்சுட்டு இருக்காருன்னா வீடுன்னு சொன்னா ஐஸ்வர்யார்த்தி வீடுனா ஐஸ்வர்யார்த்தியா இந்த வீடு லோகத்துல இருக்கிற வீட சொல்லல வீடுனா ஐஸ்வர்யார்த்தி செல்வங்கள் எல்லாம் ஆருக்கெல்லாம் வேண்டும் அப்படின்னு பிரார்த்திக்கிறார்களோ அவர்களதான் சொல்றாரா வீடுன்னு அவ கேப்பா அடி எனக்கு அந்த வீடு வேணாம் அடிய ஐஸ்வர்யார்த்தியாக இருக்க பிரியப்படவில்லை ஐஸ்வர்யனா எனக்கு செல்வம் வேணும் பணம் வேணும் வேலை வேணும் அது வேணும் சகாயம் வேணும் 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 கட்டியா இருக்க போறோம் பெருமாளுக்கு என்ன கொடுக்குறோங்கிற எண்ணத்தை விட இது வேணும் அது வேணும்னு கொடுக்கறது நிறைய பட்டியல் பெருசா இருக்கும் அவாவா திருவேங்கிறது போய் பெருமாளை போய் சேகரிக்கிறதுக்கு வரிசை நின்று ரூபா இதெல்லாம் கேட்கணும் பெருமாளை போய் ஏன்னா பெருமாட்டு கேட்கறா ஆருக்கு கேட்கறோம் அவ
அங்க போய் நின்னா அத்தனை கும்பலுக்கு நடுவுல வைகுண்டவாசலுக்குள்ள நுழைஞ்சு போய் அவர் கோராளி எல்லாம் சொல்லியிருப்பா கோடாரி அந்தான் பிள்ளைய கோடாரி இருக்கு அதை சேவிக்கலாம் எல்லாம் சேவிச்சுட்டு ததசமா எல்லாம் உள்ளுக்குள்ள சேர்ந்த போய் நின்னா இங்க இருந்து ஒரு நூத்தம்பது அடி அந்த இடத்துல நின்றுட்டு இருந்தா அப்பா எல்லாம் கவராளி எல்லாம் நின்றுட்டு தள்ளி விடுறாங்க போ எட்டி போ ஜெருகண்டி ஜெருகண்டி ஜெருகண்டின்னு தள்ளி விடுறா சேவிக்கவே முடியல எல்லாம் செய்யணுமே பெருமாள் திருவடி சேர்க்கிறதா திருவடி சேர்க்கிறதா திருக்கண்ணை சேர்க்கிறதா அறமேர் மங்க உரமார்வா சேர்க்கிறதா சங்க சக்கரத்தை சேர்க்கிறதா எத்த சேவிக்கிறதுன்னு நினைச்சு பாக்குறதுக்குள்ள இவா வார்த்த சுந்தரத்திலிருந்து ஒண்ணு சொல்லுடுறா நடந்து போட வேண்டியதான் அப்படி பெருமாளை பார்த்து பிரார்த்திக்காத என்ன செய்வோம் அப்ப இவர் ஐஸ்வர்யாத்தியாக இருக்க கூடாது எனக்கு அது ஒண்ணும் இது ஒண்ணு பெருமாள்கிட்ட போய் கேட்க கூடாது என்ன ஒண்ணு வேணா கேட்கலாம் எனக்கு பொறுமையை கொடுன்னு கேட்கலாம் இல்ல ஞானத்தை கொடுன்னு வேணா கேட்கலாம் ஏன்னா நிச்சயமா கேட்கலாம் வானா இல்ல நிச்சயமா கேட்கணும் ஞானத்தை கொடு தேவரீர பத்தின ஞானத்தை கொடுக்க வேண்டும் பகவது விஷயமாக இருக்கக்கூடிய ஞானத்தை தேவரீ தந்துள்ள வேண்டும் புதுமையை தந்துள்ள வேண்டும் அப்படின்னு வேணா கேட்கலாம் இது ரெண்டும் கேட்டா மிச்சம் எல்லாம் தானா வந்துட போகுது நமக்கு அப்போ ஐஸ்வர்யாத்தியாக ஒரு நாளும் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் வீடு வேண்டாம்னு சொன்னாரா ஆழ்வார் ரெண்டாவது மாவோடு அப்படின்னா கைவல்யார்த்திங்கிற சொல்லக்கூடியது ஒரு விதம் இது என்னன்னா இவா புறப்படுவா இங்கிருந்து புறப்பட்டு மேல போயா போன பிற்பாடு ஐஸ்வர்யார்த்திக்கு இவன் போனானா பெருமாள் தான் கேட்க போறான் வேற ஒரு ஜென்மா எடுக்க போறான் கைவல்யார்த்தின்னா இவன் இங்கிருந்து அர்ச்சிராதி மார்க்கம் என்று சுஷும்னா நாடிய நூத்தி ஓராவது நாடிய புடிச்சிருவான் புடிச்சுட்டு அர்ச்சிராதி மார்க்கத்துல மேல போடுவான் போற பிற்பாடு அமானவனும் நம்மை கரத்தாலே தீண்டல் கடன் என்று சொல்லும்படியா மனுவிர் காலிங்கே மனவாள மாவனியவன் புனடியாம் செங்கவல போதுகளை உன்னி சரத்தாலே தீண்டல் அமானவனும் அமானவன்னா வித்யுத் லோகத்துல இருக்கக்கூடிய மின்னல் லோகத்துல இருக்கக்கூடிய சுவாமி அவர் அவர்தான் நமக்கு வெடிச்சோம் வெளிச்சத்திலே கூட்டின்னு போய் பிரஜாதேத்தத்து வரைக்கும் இந்த ஆத்மாவை விடுவர் சூக்மமாக இருக்கக்கூடிய ஆத்மா சூக்மம்னா ஒரு நெல்லு நெல்லுடைய நுனி அந்த நெல்லுடைய நுனிய நூறு பாகமா போடணும் அந்த நூறு பாகத்துல ஒரு பாகமா எடுத்து அந்த ஒரு பாகத்தை திரும்பவும் நூறா போடணும் நூறா போட்டு அதை விட சிறுவரா சிறிய அளவுல இருக்கக்கூடியதா ஆத்மா அவர் சூக்ம சரீரமாக இப்ப இருக்கிறது அப்ராகிருதமான திருமேனி அங்க போயிட்டா பிராகிருதமான திருமேனி அந்த திருமேனி எடுத்துட்டு உள்ள போனா அமானவன் நம்மை அந்த பிரஜா தேத்தத்துல தீர்த்தமாட வச்சு அக்கறையில கொண்டு விட்டா ஸ்ரீவை குண்டம் முடிஞ்சு போச்சு எங்க வேணா போய்க்கலாம் ஆனா ஸ்ரீவை குண்டத்துக்கு போகாம திருமாவணி மண்டபத்துக்கு உள்ளே செல்லாமல் இவன் அந்த கரவோரமாகவே போயிட்டு இருப்பானா தன்னுடைய ஆத்மாவை தானே அனுபவிக்க ஆரம்பித்து விடுவான் அதுக்குதான் கைவல்யார்த்தியும் பேர் அது வேண்டாம் அதுவும் வேண்டாம் ஏன்னா ஐஸ்வர்யார்த்தியா இருக்கக்கூடாதுன்னு விட்டுதான் ஒரு நாயகமாய் ஓட உலகுடன் ஆண்டவர் கருணாய் கவர்ந்த காலர் சிறகிய பார திருநாடுகான இம்மையிலே பிச்சதான் கொள்வர் திருநாரணந்தாள் காலப்பெற சிந்தித்து இவனோ பெருமானார் நேரகோட்ட திருநாராயணபுரத்துக்காகவே இட்டபதிகம் தான் திருவாயில நாலாம் பத்து சொல்லியிருக்கார் அப்படி திருநாராயணன் செல்வ நாராயணன் செல்லப்பிள்ளை அப்படி சம்ப எதிராஜ சம்பத்குமாரன் பெருமாள் திருவாமே அப்படி இருக்கக்கூடிய பெருமாள் அங்க ஐஸ்வர்யார்த்தியா இருக்காதுங்கோ சொல்லியிருக்கார் அங்க இங்க என்ன சொல்றாருனா ஐஸ்வர்யார்த்தியும் வேண்டா கைவல்யார்த்தியா ஏன்னா கைவல்யார்த்தியா கீழும் வர மாட்டான் உள்ளுபுடையும் போக மாட்டான் இங்க சீவை குண்டத்துக்கு உள்ளையும் போக மாட்டான் இங்க மீண்டும் இந்த லோகத்துல வந்து பிறக்கவும் மாட்டான் அங்கேயே உலா தின்றுவான் அப்படி இருக்கிறவங்க தான் கைவல்யார்த்தின்னு பேரு அதுவும் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாரு ஆழ்வா திருவுரம் பத்தினால ஒண்ணு ஐஸ்வர்யார்த்தியாவும் கூடாது கைவல்யார்த்தியாவும் கூடாதுன்னு விட்டார் மூணாவது பாருங்க எம்மா வீடுன்னு சொன்னார் எம்மா வீடுன்னா பகவல்லாபார்த்தி பெருமாள பெருமாளுக்காவே பெருமாள் திருவடியே வல்லாண்டு வல்லாண்டு ஒன்று செவடி செம்பி திருக்காப்பு தேவரி இருக்கு என்ன ஆகிடுமோ அடியன் தேவருடைய திருவடியில் விடுறேன் அப்படின்னு பகவல்லாபார்த்தியா பெருமானுடைய திருவடிக்குன்னே இருந்து ஒரு பக்தன் இருக்கானா அவனுக்கு பகவல்லாபார்த்தின்னு பேரு அவனுடைய திருவடிக்கு போயிடுவானா அவனோட போய் சீ விடுறது போயிடுவானா இப்போ மூணு பேர் வேண்டாம் பெருமாள் எதுக்கு ஆழ்வார் எதுக்காக வளாரம் இருக்கார் திருவாய் முடிய சாவேதத்துக்கு சோவாங்க இத்தனை பாசனங்களை எதுக்காக வளாரம் இருக்காருனா வீடு வேண்டான்னு சொல்லிட்டோம் மாவீடு வேண்டான்னு சொல்லிட்டோம் எம்மா வீடு வேண்டான்னு சொல்லிட்டோம் மூணு சொல்லியாச்சுன்னா வேற எங்கதான் பண்றது நின் செம்மா பாதபர்ப்பு தலை சேர்த்து ஒல்லை கைம்மா துன்பம் கடிந்த பிரானே அம்மா அடியேன் வேண்டுபதீதே நின் செம்மா பாதபர்ப்பு தலை சேர்த்து ஒல்லை உன்னுடைய இரண்டு திருவடிகளை நின் செம்மா செம்மையாக இருக்கக்கூடிய நின் செம்மா பாத திருவடிகளை பாதவர்ப்பு தலை சேர்த்து ஒல்லை உம் தேவரியருடைய இரண்டு திருவடிகளையும் என்னோட தலையில வைக்கணும் வீடு வேண்டாம் மா வீடு வேண்டாம் எம்மா வீடு வேண்டாம் ஏதும் வேண்டாம் ஐஸ்வர்யார்த்தியாக வேண்டாம் கைவல்லார்த்தியாக வேண்டாம் பகவல்லாபார்த்தியாக வேண்டாம் உன்னே உண்டு வ
நம்முடைய தலையிலே தேவரீர் தரிக்க வேண்டும் அதுவே நமக்கு வேண்டும் அப்படின்னு கதறி கதறி திருவாயமொழி மங்களாஜாதனம் பண்ணியிருப்பார் ஆழ்வார் அப்பேற்பட்ட கைமாவனுடைய துன்பத்தை கடிந்த பிரானான எம்பெருமான் அப்ப என்ன சொல்லிது ஆதிமூலமே அழைச்சிட்டே அப்ப ஆதிமூலமே என்று அழைத்தேனோ கஜராஜனை போரே அப்படின்னு சொன்ன வார்த்தை தான் இந்த வார்த்தைக்கு உண்டான அர்த்தமாக சொல்லியிருக்கோம் இதை இன்னும் ரெண்டு வார்த்தை சொல்லலாம் தான் அடியே ஆரம்பிச்சேன் ஆனா இத்தோட என்னுடைய உபன்யாசத்தை முடித்துக்கொண்டு மேலே வரக்கூடிய வாரத்திலே அந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் அனுபவிக்கலாம் என்று சொல்லி செங்கன் திருமுகத்தை செல்வ திருமாலால் எங்கும் திருவள் பெற்றி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி எம்பெருமானாருடைய திருவடிக்கும் திருக்கோளூர் பெண்பிள்ளையினுடைய திருவடிக்கும் பாகுதோத்தமர்கள் அத்தனை பேருடைய திருவடிக்கும் பல்லாண்டு பாடி அமைகிறேன் விஞ்ஞாம்போஜ விகாசாய பாபத்தாந்த கஷயாய்ச ஸ்ரீமான் அவிரபூர்வமோ ராமானுஜ திவாகரா தஸ்னை ராமானுஜாத்யாய நம பரமயோகினே எஸ் சுதீஸ்மிருதி சூத்திரானா அந்தர்ஜரம் அசீஷமது என்று சொல்லிக்கொண்டு எம்பெருமானார் உரை தந்த ஆறு வார்த்தைகளையும் ஆலோசித்து அதன்படி நடக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்துக் கொண்டு அமைகிறேன் ஆழ்வாரம்பெருமானார் ஜெய திருடிகளே சரணம் கமிக்க பிரார்த்திக்கிறேன்